சாண்டலின் அவர்களின் கடல் ராணி பகுதி ஒன்பது அத்தியாயம் அறுபத்தி ஒன்று மூவரையும் அழிப்பேன் சாருவும் ராணியும் தனது உடலுக்கு குறுக்கே பாய்ந்து ஒருவர் சட்டையை இன்னொருவர் பிடித்து கிழித்துவிடும் நிலை வந்ததும் அவர்களை அடக்க தனது இரு கைகளாலும் இறுக்கி பிடித்த அனந்த் அவர்களை இறுக்கி அணை நொறுக்கிவிடு என்று லிவாசியர் போட்ட மகிழ்ச்சி கூச்சலால் சிறிது சினமடைந்தான் என்றாலும் பெண்களின் திமிரால் வேறு வழியில்லாத காரணத்தால் லிவாசியர் யோசனையை பின்பற்றி அவர்கள் இடைகள் சிவந்து கன்றி போக பிடித்து இருவரையும் தன்னை நோக்கி திருப்பினான் அதன் விளைவாக இரு பெண்களும் அவன் மார்பின் மீது அழுத்திவிட்டதாலும் அழுத்தியதோடு நில்லாமல் திமிறியதாலும் அனந்தை பின்புறமாக சாய்த்து விட்டதாலும் அனந்த் தனது நாற்காலி மீது உட்கார முற்பட்டு நாற்காலியுடன் பின்னால் தடால் என விழுந்தான் அப்பொழுதும் அந்த பெண்களின் சீற்றம் தனியாமல் விழுந்து கிடந்த அனந்தின் இருபுறத்திலும் முழங்கால்களை தரையில் ஊன்றி தொடைகளை அவன் விழாப்புறங்களில் அழுத்தி குறுக்கே பாய்ந்து சண்டையிட்டார்கள் இந்த விபரீத நிலையில் மூவரையும் பார்த்த லிவாசியர் நடுவே இருந்த மேஜையை சுற்றி வந்து அனந்தை விடுவிக்க முயன்று இரு பெண்களையும் நோக்கி குனிந்து பெண்களே அவனை கொன்று விடாதீர்கள் என்று விண்ணப்பித்துக் கொண்டான் அதே சமயத்தில் அனந்த் தனது உடலை ஒருவிதமாக திருப்பினான் இரு முழங்கால்களை எடுத்து இரு பெண்களையும் நிமித்தி சுழற்றவே இரு பெண்களும் அவன் இரு பக்கங்களிலும் சரையிலென விழுந்தார்கள் அந்த வினாடியில் மின்னல் வேகத்தில் எழுந்துவிட்ட அனந்த் ராணியையும் சாருவையும் ஒவ்வொரு கையால் ரவிக்கையை பிடித்து தூக்கி நிறுத்தினான் இன்னும் ஒரு முறை இப்படி போரிட்டால் உங்கள் இருவரையும் என்ன செய்வேன் என்று எனக்கே தெரியாது என்று சீறினான் அவன் சீற்றத்தை கண்ட இரு பெண்களும் சற்று நிதானித்தார்கள் என்னதான் செய்துவிடுவீர்கள் என்று ராணி வினவினாள் அந்த நிலையிலும் சிறிது வேகத்தை காட்டி செய்வதை சொல்லுங்கள் தெரிந்து கொள்கிறேன் என்றாள் சாரு பெருமூச்சால் விம்மிய மார்புடன் அனந்த் இருவரையும் சுற்றிவிடுவது போல் பார்த்தான் நீங்கள் இருவரும் பெண்கள் அல்ல என்று சொன்னான் கடுமையும் எரிச்சலும் கலந்த குரலில் வேறு யார் காட்டு பூனைகள் என்ன சொன்னீர்கள் இன்னொரு முறை உங்கள் சுபாவத்தை காட்டினால் என் சுபாவத்தை காட்டுவேன் என்றான் ஆனந்த் காட்டுங்கள் என்று இருவரும் மீண்டும் சீறினார்கள் இன்னொரு கடற்போரை கண்ணி போரை இல்லை காதல் போரை நான் அனுமதிக்க முடியாது என்று திட்டமாக அறிவித்த லாபூஷே பெண்களே உங்கள் சண்டையை பிறகு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது விஷயத்தை கவனிப்போம் இந்த படத்தை பாருங்கள் என கூறி கொண்டு மேஜைக்கு அப்புறம் சென்று இந்தியாவின் மேலைக்கரை படத்தை சரிப்படுத்தி விரித்தான் லிவாசியரின் குரலில் இருந்த தீர்மானம் அந்த பெண்களையும் சுயநிலைவுக்கு கொண்டு வரவே தங்கள் ரவிகைகளை பிடித்திருந்த அனந்தின் கைகளை அகற்றி பழையபடி படத்தை பார்க்கலாயினர் அனந்தும் படத்தை கூர்ந்து கவனித்தான் லாபூஷை மீண்டும் தனது ஆள்காட்டி வீரலை தேவ்கட்டில் ஊன்றினான் இந்த துறைமுகத்தை நாளை நடுப்பகலில் நாம் அடைவோம் அதற்கு காற்று அனுகூலமாக இருக்கிறது நாம் தேவகோட்டை துறைமுகத்தை அடைந்த சில மணி நேரங்களில் கேசன்ராவையும் அங்கு எதிர்பார்க்கிறேன் இந்த தேவகட்டியில் தான் மாக்ரி நம்மை சந்திக்க திட்டமிட்டிருக்கிறான் அவனது ஐந்து கப்பல்களை சந்திக்க நமது இரண்டு கப்பல்கள் போதாது மாக்ரே கடற்போரில் மிக வல்லவன் ஏதோ ஒரு முறை இங்கிலாந்திடம் டெய்லரிடமும் தோற்றுவிட்டதால் அவன் திறமையை நாம் குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது என்று சொன்னான் அனந்த் படத்தை நன்றாக ஆராய்ந்தான் மாக்ரே ஐந்து கப்பல்களும் வரமாட்டான் இந்த புது செய்தி லிவாசியருக்கும் இரு பெண்களுக்கும் சிறிது அதிர்ச்சியை தரவே வாட் யூ மீன் என்று லிவாசியர் கேட்டான் வேறு எத்தனை கப்பல்களுடன் வருவான் என்று ராணி வினவினாள் பத்து கப்பல்களுடன் வருவான் என்று கூறிய அனந்த் அதனால்தான் அவனை தேவகட்டில் சந்திப்பது உசிதமல்ல என்று சொன்னேன் ஐ நோ உன் விரலால் பூர்ணக்கட்டை சுட்டி காட்டியிருக்கிறாய் என்று லிவாசியர் கூறினான் பூர்ணக்கட்டையா ராணியின் வியப்பை லிவாசியர் அனந்த் இருவருமே கவனித்தார்கள் ஆனால் லிவாசியரே கேட்டான் அங்கு மாக்ரையை சந்திப்பதில் இஷ்டமில்லையா இல்லை என்றாள் ராணி ஏன் பூர்ணக்கட்டில் எந்தவித பூர்த்தியும் கிடையாது அதன் துறைமுகத்தில் எந்த கப்பலும் நுழைய முடியாது சிறிய துறைமுகம் தவிர மச்சக்கண்டி நதியின் முகத்வாரத்தில் இருக்கிறது என்று விளக்கினாள் மேலும் விளக்கி சொல் என்றான் அனந்த் மச்சக்கண்டி என்று அழைக்கப்படும் மத்திய கந்தி நதி திடீர் திடீர் என்று வெள்ளம் வரக்கூடியது தவிர மணலை முகத்வாரத்துக்கு குறுக்கில் வீசியிருக்கிறது இன்றைக்கு ஆழமாக இருக்கும் துறைமுகம் திடீரென்று நீர்வடிந்து நாளைக்கு வெறும் மணல் பகுதியாகிவிடும் ஆனால் மத்தியகந்தியின் திடீர் மாறுதலால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை பற்றி அனந்த் சிறிதும் கவலைப்படவில்லை நாம் தேவ்கட் துறைமுகத்துக்குள் கப்பலை கொண்டு செல்ல போவதில்லை சற்று முன்பாகவே நிறுத்தி வைக்கப் போகிறோம் என்று கூறிய அனந்த் லிவாசியரை நோக்கினான் லிவாசியர் புரிந்து கொண்டதற்கு அறிகுறியாக தலையை அசைத்து ராணியை நோக்கி ராணி அனந்த் எதிரிடமிருந்து மறைய இஷ்டப்படவில்லை பகிரங்கமாக சந்திக்க விரும்புகிறார் என்று கூறினான் அவன் குரலில் மிகுந்த மரியாதை இருப்பது ராணிக்கு புரிந்தது சாருவுக்கு ஓரளவு அந்த இரு கேப்டன்களின் திட்டமும் புரிந்திருந்தாலும் கேப்டன் ஐ டோன்ட் ஃபாலோ நீங்கள் சொல்வது விளங்கவில்லை என்றாள் ராணி விவரிக்க தொடங்கினாள் இப்பொழுது நம்மிடம் இருக்கும் சக்தி மகத்தானது 
நாம் பகிரங்கமாக பூர்ணகர் துறைமுகத்துக்கு எதிரில் கடல் ராணியை நிறுத்தி எதிரியின் தாக்குதலுக்கு இலக்காகலாம் அப்படி எதிரி தாக்க முற்பட்டதும் கடல் ராணி துறைமுகத்தை நோக்கி சிறிது பின்னடையும் அப்பொழுது அப்பால் மறைவில் நிற்கும் கேசன்ட்ரா மேக்ரேடும் மோதும் காசென்ட்ராவின் பலத்துக்கு முன்பாக மாக்ரேயின் கப்பல்கள் திண்டாடும் சில அமிழ்ந்து போகும் என்று சொன்னாள் ராணி முதலில் ஐந்து கப்பல்களுடன் வரும் மாக்ரே உருப்படியாக மீதி இருக்கும் கப்பல்களுடன் பின்வாங்குவான் அவன் ஓடிவிட்டான் என்று கேசன்ட்ரா பின்தொடரும் அவனுக்கு பின்னால் வரும் ஐந்து புது கப்பல்கள் கேசன்ட்ராவை சூழ்ந்து கொள்ளும் அந்த இரண்டாவது ஐந்து கப்பல்கள் வராவிட்டால் மாக்ரே தப்ப முடியாது அதனால்தான் மாக்ரே பத்து கப்பல்களுடன் வருவான் என்று சொன்னேன் மாக்ரே சிறந்த மாலுமி அதுவும் புத்திசாலி என்று விளக்கினான் லிவாசிய தீர்க்க சிந்தனையில் இறங்கினான் அப்போல் சாரு கேட்டால் எல்லோரும் கடலை பற்றியே சிந்திக்கிறீர்கள் நிலத்தை பற்றி யோசிக்க ஏதும் இல்லையா சாரு நீ லேசப்பட்டவள் அல்ல என்று பாராட்டுதலை பகிரங்கமாக தெரிவித்தான் அனந்த் அவளை பாராட்டியதால் சிவந்துவிட்ட ராணியின் முகத்தை அனந்த் கவனிக்கவில்லை ஆம் நிலத்தை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் பூர்ணகட் மலை உச்சியில் உள்ள சிறு கோட்டை அதற்கு மதில் கிடையாது சுமார் இருபத்தி ரெண்டு ஏக்கர் விஸ்தீரம் உள்ளது அங்குள்ள கட்காரிகளிடம் பேஷ்வா வரி கூட வாங்குவதில்லை காரணம் அவர்கள் சிறந்த வீரர்கள் பீரங்கிகளை பயங்கரமாக இயக்க வல்லவர்கள் அந்த பீரங்கி பலத்தை நாம் உபயோகிப்போம் அந்த பீரங்கிகள் இன்றுவரை யாரையும் மத்தியகந்தி நதியை அணுக விடவில்லை கோட்டை காரியஸ்தர்கள் நம் வசப்பட்டால் மாக்ரே நமது அருகில் வர முடியாது அது மட்டுமல்ல நமது கப்பல்கள் அவனை தாக்கலாம் என்றான் அனந்த் மேலும் சொன்னான் பேஸ்வாவின் பிரதிநிதியான சாருவுக்கு கோட்டைவாசிகள் அடங்கியாக வேண்டும் என்று ஓஹோ என்ன ஓஹோ உங்களுக்கு சாருவின் உதவியே போதும் ஆம் ஏனென்றால் உன் உதவி ஏற்கனவே இருக்கிறது என்ன சொல்கிறீர்கள் இந்த கடல் ராணி காலையில் கிளம்பியதும் நடுப்பகலுக்கு சிறிது முன்பு மால்வானுக்கு வடக்கே ஒன்றரை மைல் தூரத்தில் உள்ள மலைவெடிப்பை கடந்தது அந்த வெடிப்பில் கடல் உட்புகுந்து அளித்த இயற்கை துறைமுகத்தில் மறைந்திருந்த உன் கப்பல்கள் ஐந்து புறப்படுவதை பார்த்தேன் அவை இந்த கப்பலை தொடர்வதையும் பார்த்தேன் இந்த கப்பல் எந்த நடவடிக்கையில் இறங்கினாலும் அந்த ஐந்து கப்பல்களும் சமயம் வரும்போது கலந்து கொள்ளும் அது பெரிய உதவி ராணி எங்களை கேட்காமலே இந்த ஏற்பாட்டை செய்திருக்கிறாய் அதற்கு நன்றி உன் கப்பல்கள் அவற்றின் போர் திறமை நமது கடல் பலத்தை அதிகப்படுத்துகின்றன ஆனால் நிலபலமும் வேண்டும் அதற்கு தான் பூர்ணகட்டை தேர்ந்தெடுத்தேன் அதன் பீரங்கிகளின் பலம் என்பது ஒரு பாதுகாப்பு நமக்கு அதைவிட அதிக பாதுகாப்பு அதற்கு தெற்கே உள்ள விஜயதுர்க்கம் கடல் ராணியும் கேசன்ராவும் உனது ஐந்து கப்பல்களும் தமது துறைமுகத்தை தாண்டுவதை கனோஜி ஆங்கரே கவனிக்காமல் இருக்க மாட்டார் கவனித்த பின்பு கையை கட்டி கொண்டு சும்மா உட்கார்ந்திருக்கவும் மாட்டார் அவர் சும்மா உட்கார்ந்திருந்தாலும் அவரை எழுப்பு ஒருவன் நேற்றே புறப்பட்டிருப்பான் யார் அவன் துலாஜி ஆங்கரே கனோஜியின் மகன் எனது நண்பன் நாங்கள் இருவரும் ஒன்றாகத்தான் அரபிக்கடலில் இருந்து கொள்ளைக்காரர்களை விரட்ட கிளம்பினோம் ஒன்றாகவே அந்த பணியை முடிப்போம் என்றான் அவன் சொற்களில் உறுதி பலமாக இருந்ததை மற்ற மூவரும் கவனிக்கவே செய்தார்கள் காசன்ட்ராவில் ஏற்கனவே நடந்த நிகழ்ச்சிகள் ராணியின் நினைவுக்கு வந்தன அனந்தின் ஏற்பாடுகள் திட்டமாக ஒரு தொடர்ச்சியுடன் தொகுக்கப்பட்டிருப்பதை உணர்ந்ததால் வியப்பின் வசப்பட்டாள் ஆம் இருவரும் இணைப்பெரியாத ஜோடிகள் என்று சொன்னால் ராணி அதற்கு பிறகு அனந்த் பேசவில்லை லிவாசியர் இன்னும் பத்தே நாள் டெய்லர் இங்கிலாந்து சில்வர் இந்த திருமூர்த்திகளை ஒழித்து கட்டுகிறேன் என்று கூறி கையை முஷ்டியாக பிடித்து மேஜை மீதிருந்த படத்தில் கொத்தினான் கேசன்ட்ராவின் ரெக்கைகளையும் இந்த இடத்தில் வெட்டிவிடுகிறேன் என்றும் ஆவேசத்துடன் சொல்லி மீண்டும் பூர்ணகோட்டையின் பகுதியில் ஆள்காட்டி விரலை ஊன்றினான் அத்தியாயம் அறுபத்தி ரெண்டு கதைக்கு காலமில்லை பூர்ணகர் துறைமுக பகுதியில் ஆள்காட்டி விரலை ஊன்றிய இந்திரஜித் அனந்த் நீண்ட நேர சிந்தனையில் ஆழ்ந்து விட்டனர் அவன் சிந்தனையின் ஆழத்தையும் அதன் விளைவாக அவ்வப்போது முகத்தில் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்த மார்கள்களையும் கவனித்த லிவாசியரும் அதுவரை சண்டையிட்ட இரு பெண்களும் அவன் யோசனையில் குறுக்கிடாமல் மௌனமாகவே நின்றனர் பூர்ணகட்டில் ஓண்டியிருந்த அவன் விரல் திடீரென பூர்ணகட்டுக்கும் மேலே இருந்த ஜெய்கட் கோட்டைக்கு சென்று விட்டதையும் கவனித்த லிவாசியருக்கும் சாருவுக்கும் ஏதும் புரியாவிட்டாலும் ராணி மட்டும் அவன் இதயத்தில் ஓடிய எண்ணங்களை புரிந்து கொண்டதால் சிறிது அனந்த் புன்முறுவல் கொண்டான் உண்மை மேலை கடலோரத்தில் எல்லா காலங்களிலும் எல்லா சமயங்களிலும் உட்புகக்கூடிய பந்தோபஸ்தான துறைமுகம் வேறு எதுவும் கிடையாது நாம் சிந்து துர்க்கத்தை விட்டு கிளம்பிவிட்டதால் மாக்ரிடமை சந்திக்க முயலும் இடம் தேவ்கட் ஒன்றுதான் ஆகவே நாம் முதலில் நினைத்தபடி தேவ்கட்டில் தங்களது போகும் பட்சத்தில் மாக்ரே நமது யோசனைகளை புரிந்து கொள்ளவும் செய்யலாம் ஆனால் பின்னால் வரும் டெய்லரும் நம்மை சந்தேகித்தாலும் சந்தேகிக்கலாம் எந்த சந்தேகத்துக்கும் இடம் கொள்ளாதிருப்பது நல்லது தேவ்கட்டில் ஒரு நாள் தங்குவோம் என்று அனந்த் சொன்னான் படத்தை நோக்கி கொண்டேன் 
கடல் ராணியால் அனந்தின் முகத்தை பார்க்க முடியாவிட்டாலும் முரட்டு குழல்களுடன் காட்சியளித்த குனிந்த அவன் தலையை நோக்கினான் ஒரு நாள் தங்குவதால் என்ன பலன் ஏற்படப் போகிறது என்று கேட்டாள் ராணி தேவ்கர் துறைமுகம் அழகானது அதற்குள் பாய்ந்துள்ள கடலின் ஆழம் அதிகமாகலால் அலை அதிகமில்லை அங்கு வட்டமான துறைமுகத்தில் பெரிய குளம் போன்ற நீல நீர் அணிரும் அக்கம் பக்கங்களில் எழும் பெரும் மலைச்சரிவுகளும் அவற்றில் முளைத்திருக்கும் செழித்த மரங்களும் மனத்தை மயக்கும் தவிர துறைமுக ஆழமும் எந்த கப்பலுக்கும் இடமளிக்கும் என்றான் அனந்த் குனிந்த வண்ணம் நாம் தேவ்கட்டின் அழகை ரசிக்க செல்கிறோம் என்று வினவினால் சாரு அழகை ரசிப்பதில் என்ன தவறு இந்த தேசப்படத்தை நாம் விரித்து பார்த்து கொண்டிருப்பது அழகான இடங்களை கண்டுபிடிக்க அல்ல போருக்கு வசதியான இடத்தை கண்டுபிடிக்க முயலுகிறோம் என்றாள் ராணி அழகான இடத்தில் போரிட்டால் தவறு எதனும் இருக்கிறதா லிவாசியருக்கு அவர்கள் உரையாடலின் போக்கு விளங்காததால் தனது கண்களால் அனந்தின் கண்களை அளவெடுத்தான் அனந்த் தற்சமயம் இந்த கப்பலின் தலைவன் யார் நீதான் லிவாசியர் கப்பல் எதற்காக எந்த இடத்தில் நிறுத்தப்படுகிறது பிறகு எங்கு போகும் என்ன அலுவல் புரியும் இந்த விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள கப்பல் தலைவனுக்கு உரிமை உண்டு என நினைக்கிறேன் உண்டு லிவாசியர் நாம் புறப்படும் முன் கேசன்ரா தலைவர்களுடன் போர் முறைகளை பற்றி கலந்து பேசவில்லை ஆம் அதற்கு அவகாசமும் இல்லை அவசியமும் இல்லை என்று நினைத்தோம் ஆம் ஆனால் நம் மனப்போக்கு முழுவதும் டெய்லருக்கோ இங்கிலாந்துக்கோ தெரியாது அவர்களுக்கும் எடுத்து சொல்லி மாக்கரிடம் நாம் மோதும் போது யார் யார் எப்படி எப்படி இயங்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் அல்லவா யூ மீன் ஆலோசனை செய்ய வேண்டும் என்கிறாயா அது நல்லது என்று நீ நினைக்கவில்லையா என்று அனந்த் வினவினான் சரி சரி முற்றிலும் சரி எதை சரி என்கிறான் என்பது இரு பெண்களுக்கும் புரியாததால் எது சரி என்று இருவரும் ஏக காலத்தில் கேட்டார்கள் அனந்தின் யோசனை லிவாசியர் சில்வர் நாளைக்கு எப்பொழுது எழுந்திருப்பான் சில்வர் உறக்கத்திலும் எழுத்திருப்பவன் எந்த வினாடியிலும் எழுந்திருப்பான் இப்பொழுது கூட அவன் இந்த அரைக்கதவுக்கு அப்பால் ஒட்டு கேட்டுக் கொண்டிருக்கலாம் அனந்த் ராணியை பார்த்து சில்வர் இன்று ஒட்டு கேட்கவில்லை நாளைக்கு ஒட்டு கேட்பனா என்பது சந்தேகம் ராணி ராணி எந்த மாலுமி வாழ்க்கையும் கஷ்டமானது ஆகையால் அவர்கள் சற்று நிம்மதியாக தூங்க வேண்டியதும் அவசியம் ராணிக்கு உண்மை புலப்படவே முகத்தில் கவலையை காட்டினாள் அவனை கொன்றுவிட்டாயா லிவாசியர் என்று வினவினால் கவலை குரலிலும் தெரிய லிவாசியர் முகத்தில் அனுதாபம் தெரிந்தது பெண்ணே நான் கொலைகாரன் அல்ல அவனை என்ன செய்தாய் லிவாசியர் தனது அழகிய முகவாய் கட்டையை தடவி கொண்டான் வலது கையால் அவனுக்கு தூக்கம் அளித்தேன் அம்மணி தூக்கம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் பிறப்புரிமை நடந்தது என்னவென்பதை சாரு ராணி இருவருமே புரிந்து கொண்டதால் புன்முறுவல் செய்தார்கள் உங்கள் தத்துவம் சால சிறந்தது செய்முறையும் பிரமிக்கத்தக்கது அழகியே என் வழியை நீ திட்டமாக அறிந்து கொண்டிருக்கிறாய் அதை நீ ஒப்புக்கொண்டதுக்கு எனக்கு பெருமையை தருகிறது சில்வர் மதுவில் மருந்தை கலந்து துயல வைப்பது பாராட்டுக்குரிய விஷயம் அல்லவென்றாலும் தற்சமயம் சில்வர் தூங்குவதில் அர்த்தம் இருக்கிறது என்று கூறினான் அனந்த் நமக்கு உறக்கம் வேண்டும் இரவும் பெரிதும் கழிந்துவிட்டது என்றான் அதற்கு ஒப்புதல் தெரிவிக்க லிவாசியர் தலையை வணங்கி குட் நைட் அனந்த் குட் நைட் பெண்களே நன்றாக இன்பமாக உறங்குங்கள் இருப்பினும் அனந்த் உங்களை தொடரும் போது உறக்கம் கிடைக்குமா என்பது சந்தேகம்தான் என்று சொல்லி நகைத்தான் இரு பெண்களும் அவன் பேச்சை கேட்டு புன்முறுவல் கொண்டாலும் அனந்த் மகிழ்ச்சியை முகத்தில் காட்டவில்லை குட் நைட் லிவாசியர் என்று கூறிவிட்டு அந்த அறையை விட்டு வெளியேறினான் இரு பெண்களும் அவனை தொடர்ந்து அறைக்கு வெளியே வந்ததும் நீங்கள் அறைக்கு செல்லுங்கள் நான் சில்வரை பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் என்று சில்வர் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த அறையை நோக்கி நடந்தான் அனந்த் அவன் எதிர்பார்த்தபடிதான் சகலமும் இருந்தது சில்வர் அந்த அறையில் இல்லை பல மாலுமிகள் சுரணையின்றி உறங்கிக் கொண்டிருந்தன இதை கண்ட அனந்த் மெதுவாக பூனை போல் அடிவைத்து கப்பல் தளத்தை சுற்றி சென்றான் இருள் நன்றாக கவிந்திருந்ததாலும் தளத்தின் முக்கால்வாசி விளக்குகள் அணைக்கப்பட்டிருந்ததாலும் அறையில் இருந்த நல்ல வெளிச்சத்திலிருந்து அனந்த் வெளியே வந்திருந்ததாலும் தளத்தின் இருட்டுக்கு அவன் கண்கள் ஈடுகொடுக்க முடியவில்லை மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் நடந்து சென்றான் அனந்த் நடு பாய்மரத்தை அடைந்து அதில் மறைந்து நின்று தலையை மட்டும் வெளியே நீட்டினான் சற்று தூரத்தில் தளத்தின் பலகைக்கு அருகில் நின்று கொண்டிருந்தான் சில்வர் அவன் கையில் இருந்த சிறு விளக்கு ஒன்றை நன்றாக உயர்த்தி ஆட்டி கொண்டிருந்தான் இரண்டு மூன்று முறை விளக்கை ஆட்டிவிட்டு சிறிது நிதானித்தான் பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த கேசன்ராவின் தளத்திலிருந்து ஒரு விளக்கு பதிலுக்கு ஆட ஆரம்பித்தது மும்முறை ஆடி நின்றது மீண்டும் சில்வர் விளக்கை ஆட்டினான் கேசன்ராவிலிருந்து பதிலும் வந்தது அனந்த் அந்த விளக்குகள் சொன்ன கதையை புரிந்து கொண்டதால் ஓரளவு கவலை அவன் முகத்தில் தாண்டவ மாடியது பிறகு பொன்சிரிப்பு ஒன்றும் அவன் இதழ்களில் அரும்பியது கடலோடும் வர்க்கத்தில் பரம அயோக்கியர்கள் கூட்டத்தை சேர்ந்த ஒருவனை என் தலையில் கட்டிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் அனந்த் அந்த சமயத்தில் 
தனது வேலை முடிந்துவிட்டது என்ற எண்ணத்தால் குதூகலப்பட்ட உள்ளத்துடன் சில்வர் தனது கைத்தடியை அதிக ஓசைப்படுத்தாமல் மெல்ல ஊன்றி நடந்தான் தனது அறையை நோக்கின் அறையை அடைந்ததும் அங்கு மயங்கி படுத்திருந்த மாலுமிகளின் இருவரை காலை பிடித்து இழுத்து ஒரு பக்கமாக கிடத்தினான் தோழர்களே லிவாசியரின் மருந்து நல்லது மிக நல்லது தூங்குங்கள் அன்பர்களே என்று கூறிவிட்டு அவர்களை விளக்கியதால் கிடைத்த இடத்தில் படுத்து கண்களை மூடினான் சற்று எட்ட ஒரு மூளையில் உட்கார்ந்திருந்த அவன் அசுரக்கிளி தத்தி அவனை நோக்கி ஓடி வரவே அதை பிடித்து தன் மார்புடன் அணைத்து கொண்டான் சிறிது நேரத்தில் நன்றாக உறங்கிவிட்டான் சில்வர் கீழையும் தலை சாய்த்து படுத்தது இவை அனைத்தையும் அரைக்கதுவின் ஓரத்தில் கதவின் மறைவில் நின்று பார்த்தான் இந்திரஜித் அனந்த் அத்துடன் சில்வர் படுத்திருந்த இடத்துக்கு சற்று எட்ட இருந்த மேஜை மீது குவளை ஒன்று கவிழ்ந்து கிடப்பதையும் அதிலிருந்து மது மேஜை மீது பரவி கிடப்பதையும் சிறிதளவு ஓரத்தில் கூட வழிந்து கிடப்பதையும் கவனித்தான் அன்று இரவு அங்கு நடந்த முழு கதையும் அவன் கண்முன் விரிந்தது அந்த கதையை சொல்ல இரு பெண்களும் இருந்த அறைக்கு சென்றான் அனந்த் இப்போ எதற்கு கதை பொழுது விடிய அதிக நேரமில்லை என்றாள் ராணி கதைக்கு காலமில்லை என்று இந்திரஜித் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே சென்று அங்கிருந்த பஞ்சனை ஒன்றில் உட்கார்ந்து கதையை சொல்ல துவங்கினான் அத்தியாயம் அறுபத்தி மூன்று மதுவும் சில்வரும் அந்த அறையிலிருந்த இரண்டு கட்டில்களில் ஒன்றில் உட்கார்ந்து கொண்ட அனந்த் எதிரே இருந்த கட்டிலில் இரு பெண்களை உட்கார சொல்லிவிட்டு தனது கதையை சொல்ல துவங்கி சில சமயங்களில் மனிதன் தனது திறமைகளை அதிகமாக மதிக்கிறானே தவிர பட்சிகளின் திறமையை பற்றி சரியான எடை போடுவதில்லை என்று கூறினான் சுருக்கமாக உங்கள் கதையை சொல்லுங்கள் எங்களுக்கு உறக்கம் வருகிறது என்றாள் கடல்ராணி உங்களைப் போல் சில்வரும் அவசரப்பட்டிருந்தால் காரியம் சுலபமாகிவிடும் என்று அனந்து சுட்டி காட்டியதும் இரண்டு பெண்களும் சட்டென்று நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து என்ன சில்வரா ஆம் உங்களைப் போல் அவன் தூங்கு முஞ்சி அல்ல இரவிலும் விழித்திருக்கிறான் கடமையும் செய்கிறான் ஆனால் முழு பெருமையும் அவனை சந்ததல்ல என்று சொன்னான் இரு பெண்களும் கட்டிலை விட்டு எழுந்து அனந்தின் அருகில் வந்து அவன் முன்பு நின்றார்கள் நடந்தது என்ன தெளிவாக சொல்லுங்கள் என்று கேட்டாள் ராணி சில்வர் மதுவை அருந்தவில்லையா என்று சாரு வினவினாள் ராணி சாரு உங்கள் கட்டிலில் உட்காருங்கள் உங்களை என்னால் சரியாக பார்க்க முடியவில்லை சாருவும் ராணியும் புன்முறுவல் கொண்டாலும் ராணியே கேட்டாள் ஏன் பார்க்க முடியவில்லை மிகவும் நெருங்கிவிட்டீர்கள் நெருங்கினால் என்ன எங்களை பிடிக்கவில்லையா என்றால் சாரு சினம் துளித்த குரலில் பிடிக்கிறது பிடிக்கிறது ஆனால் முகம் தெரியவில்லை முகத்துறந்தானே பேச முடியும் பேச முகம் தெரிவானேன் என்றாள் ராணி கண்ணை மூடிக்கொண்டு பேச முடியாதா கண்ணை மூட முடியவில்லை என்று அனந்த் தனது கைகளால் அவர்களின் இடைகளை தழுவிக்கொண்டு எழுந்திருந்து அவர்களை அப்படியே தள்ளி கொண்டு போய் எதிர்கட்டிலே உட்கார வைத்து பழையபடி தான் அமர்ந்திருந்த கட்டிலுக்கு வந்தான் வந்தவன் உட்காரவில்லை நின்றபடியே அந்த இரு தருணிகளையும் நோக்கினான் எச்சரிக்கையுடன் கேளுங்கள் நான் சொல்வதை யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் சில்வர் உறங்கவில்லை கேசன்ராவுக்கு விளக்கு மூலம் ஏதோ செய்தி சொல்லியிருக்கிறான் அது என்னவென்று எனக்கு விளங்கவில்லை என்று கூறினான் பிறகு அறையில் அப்படியும் இப்படியும் நடந்து கொண்டே பேசினான் மதுவில் மருந்தை கலந்து சாமத்தியமாகத்தான் லிவாசியர் கொடுத்தான் அந்த மருந்தை சில்வர் குடித்தும் இருப்பான் மனிதனுக்கு இல்லாத சுரனை வாசனையும் அறியும் சக்தி பட்சிகளுக்கு இருப்பதால் கேப்டன் பிளின் மது அருந்து விடாமல் சில்வரை தடுத்திருக்கிறது சில்வர் மதுவை குப்பையிலிருந்து குவளை கொட்டியதும் சட்டென்று பறந்து குவளையை சாய்த்து விட்டது கூறிய அறிவுள்ள சில்வர் விஷயத்தை புரிந்து கொண்டான் உடனே தனது ஆசைக்கிளியை பிடித்து அதட்டுவது போல் அதட்டி மைடியர் பிளின்ட் என்று கணிந்து கொண்டு ஒரு மூளையை நோக்கி அதை விட்டறிந்தான் கிளி அந்த மூளையை விட்டு நகரவில்லை எஜமான் சித்தத்தை அறிந்து உட்கார்ந்து விட்டது பிறகு சில்வர் சிறிது புன்முறுவல் கொண்டு தன்னை சுற்றி நின்ற மாளிகளை நோக்கி நண்பர்களே என்ன இருந்தாலும் பறவை பறவைதான் அதற்கு மதுவின் உயர்வு தெரியாது என்று பணிவுடன் கூறினான் அத்துடன் சொன்னான் நண்பர்களே இந்த மது எனக்கு பிரத்யேகமாக லிவசியரால் அனுப்பப்பட்டது இதை நான் தனியாகத்தான் குடிக்க வேண்டுமா எந்த மாலுமியும் தனியாக குடிக்க மாட்டான் என்று சொல்லி அவர்களுக்கும் மதுவை குவளையில் கொட்டி கொட்டி கொடுத்தான் மதுவின் மர்மத்தை அறியாத மாலுமிகளும் அதை அருந்தினார்கள் தள்ளாடினார்கள் தரையில் அமர்ந்தார்கள் படுத்தார்கள் பிறகு சில்வர் அவர்களை அலட்சியமும் வெறுப்பும் கலந்த பார்வையால் நோக்கினான் மது குப்பியை கையில் எடுத்துக்கொண்டு மதுவின் மருந்தில் ஆழ்ந்த மாலுமிகளை தனது ஒற்றை கால் உதைத்து பார்த்தான் சிலரை தனது ஊன்று கோலால் தள்ளி பார்த்தான் எல்லோரும் கும்பகர்ணனிடம் அடைக்கலமாகி விட்டதை உணர்ந்ததும் அறையில் இருந்த விளக்கை சிறிது செய்துவிட்டு வெளியேறினான் தளத்தின் ஓர பலகைக்கு வந்ததும் திரியை தூண்டி கேசன்ராவுக்கு எச்சரிக்கை செய்தான் அங்கிருந்து பதில் வந்ததும் திருப்தி அடைந்து திரும்பவும் அறைக்கு வந்து படுத்துக்கொண்டான் இப்படி கதையை சொல்லி முடித்த அனந்தை இரு பெண்களும் வியப்புடன் நோக்கினார்கள் இதெல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் லிவாசியர் அறையை விட்டு வெளியில் வந்ததும் உங்களிடம் கூறியபடி சில்வரின் அறைக்கு சென்றேன் அங்கு சில்வர் இல்லை மற்ற மாலுமிகள் சுரணையின்றி கிடந்தார்கள் அதை கண்டு நான் வெளியே வந்து சில்வரை தேடினேன் 
அவன் கேசன்ராவுக்கு விளக்கால் சைகை செய்து கொண்டிருந்தான் நான் நடு பாய்மரத்தில் மறைந்து நின்றேன் தனது அலுவல் முடிந்ததும் சில்வர் அறைக்கு திரும்பி தனது கிளியை மார்பில் அணைத்து படுத்தான் எட்டை இருந்த மேஜை மீது மது வழிந்து ஓடிக்கொண்டிருந்தது எல்லாவற்றையும் இணைத்து சில்வரின் பழக்க வழக்கங்களையும் யாரையும் வசீகரிக்கும் அவனது ஜாலத்தையும் சேர்த்து பார்த்தேன் இப்படித்தான் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று முடிவுக்கு வந்தேன் இதுதான் கதை இதை ஏன் லிவாசிடம் சொல்லாமல் எங்களிடம் சொல்கிறீர்கள் லிவாசியர் கெட்டிக்காரன் சில சமயங்களில் அவசர குடிக்கை ஆகையால் தான் அவரிடம் சொல்லவில்லை லிவாசியர் மதுவில் மருந்தை கலந்த போது சில்வர் மதுவின் பக்குவங்களை நன்றாக அறிந்தவன் என்பதை உணர்ந்திருக்க வேண்டும் அறியவில்லை தவிர அவசரப்பட்டு சில்வரை காவலில் வைத்தான் இதனால் சில்வரும் காசன்ட்ரவில் உள்ள அவன் சகாக்களும் எச்சரிக்கை அடைந்திருக்கிறார்கள் இது நமக்கு பலவீனம் என்று விளக்கிய அனந்த் பெண்களே இதை பற்றி மூச்சு கூட விட வேண்டாம் என்று கட்டளையிட்டான் அத்துடன் அவர்கள் அறையை விட்டு அகன்று எந்த அறைக்கும் செல்லாமல் தளத்தில் உலாவினான் பிறகு தளத்திலேயே மல்லாந்து படுத்து ஆகாயத்தை நோக்கினான் சிறுக சிறுக உறக்கம் வரவே கண்களை மூடினான் பொழுது விடிந்தும் அவன் எழுந்திருக்கவில்லை காலையில் கப்பலை இயக்க வேண்டிய மாலுமிகள் சிலர் தளத்தில் உலவிய போது அனந்து படித்திருப்பதை கவனித்து வியந்தாலும் அதை பற்றி ஏதும் கேட்கவில்லை அவனை எழுப்பவும் இல்லை சூரிய கிரணங்கள் நன்றாக ஏறிவிட்ட பிறகு தளத்துக்கு வந்த லிவாசியர் அனந்து தரையில் படுத்திருப்பதைக் கண்டு சிறிது நேரம் சிந்தனையுடன் அவன் பக்கத்தில் நின்றான் கேப்டன் வந்ததும் அவனை அணுகிய இரு மாலுமிகள் இவரை எழுப்பட்டுமா என்று வினவினார்கள் வேண்டாம் எழுந்ததும் அவரே எனது அறைக்கு வருவார் என்று சொல்லிச் சென்றான் காலை சிற்றுண்டி அருந்திய போதுதான் லிவாசியரை அனந்த் சந்தித்தான் அனந்த் நீ ஏன் தளத்தில் தரையில் படுத்துவிட்டாய் என்று வினவினான் லிவாசியர் இரவு சுகமாக இருந்தது ஆகாயம் நிர்மலமாய் இருந்தது அழகை அனுபவித்தேன் எந்த அழகை அவன் கண்கள் ஓடிய திசையையும் கவனித்த அனந்த் புன்முறுவல் கொண்டான் வானத்தின் அழகை சொல்கிறேன் மானிட வனப்பை அல்ல ஏன் உறக்கம் வரவில்லையா என் நண்பருக்கு உறக்கம் வராவிட்டால் எனக்கு வராது யார் உனது நண்பர் பழைய நண்பர் சில்வர் பிளேட்டில் இறைச்சியை வெட்டி கொண்டிருந்த லிவாசியரின் கத்தி சட்டென்று நின்றது அவன் கண்களில் விபரீதமான சாயை ஒன்று பட்டது அத்தியாயம் அறுபத்தி நான்கு துறைமுகச் சிறை சில்வர் இரவு முழுவதும் உறங்கவில்லை என்ற விஷயத்தை அனந்து மிக சூசமாக அறிவித்தாலும் லிவாசியரின் கூறிய மொழியில் அது சரீரென பாய்ந்ததால் முகத்தில் உணர்ச்சிகளை காட்டிய லிவாசியர் அவற்றை வினாடி நேரத்தில் மறைத்து கொண்டு தட்டிலிருந்த இறைச்சியை நன்றாக அழுத்தி அழுத்தி நறுக்கலானான் அந்த அழுத்தத்திலிருந்தே லிவாசியரின் உள்ளம் எரிமலையாகி இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்ட அனந்த் பேச்சை நிறுத்தி கொண்டு தானும் சிற்றுண்டி அருந்துவதில் சிரத்தை காட்டினான் சில நிமிஷங்களுக்குள்ளாகவே பழைய சாதாரண நிலை அடைந்தான் பிறகு அன்று பூராவும் சில்வரை பற்றிய எந்த உரையாடலிலும் அவன் இறங்கவில்லை எல்லா மாலுமிகளுடன் சிரித்து கொண்டும் குழாவையும் பேசி மித மிஞ்சிய சகஜபாவத்தை காட்டினான் நீண்ட நேரம் கழித்து கண் விழித்து தள்ளாடி தள்ளாடி வந்த சில்வரின் தோல் மீது கையை போட்டுக்கொண்டு நமது மது நல்ல தூக்கத்தை கொடுக்கிறது என்று சில்வர் சிரித்து கொண்டே கூறினான் இன்று இரவு அதைவிட நல்ல மது கொடுக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு தளத்தில் மாலுமிகளை பார்வையிடச் சென்றான் அன்று லிவாசியர் தனது அறையில் பகலுணவை தனியாக அருந்தினான் அரைக்கதவை சாத்திக்கொண்டு தன் டெலிஸ்கோப்பால் கேசன்ராவை கவனித்தான் அங்கே டெய்லரும் இங்கிலாந்தும் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் முகங்களில் மகிழ்ச்சி பெரிதும் தாண்டவமாடி கொண்டிருந்ததை கவனித்த லிவாசியர் புன்முறுவல் கொண்டான் திடீரென எதையோ நினைத்து கொண்டு மாலுமி ஒருவனை அழைத்து அனந்தை அழைத்துவர சொன்னான் அனந்து வந்ததும் அவன் கையில் டெலிஸ்கோப்பை கொடுத்து கேசன்ராவை கவனிக்கும்படி கூறினான் கேசன்ராவை நோக்கிய அனந்தின் உடல் திடீரென விரைத்தது கேசன்ராவின் தளத்தில் இரு மாலுமிகள் ராணியின் தந்தை சங்கர்வந்தை பலவந்தமாக இழுத்து வந்தார்கள் டெய்லர் தனது கை துப்பாக்கியை அவர் முகத்துக்கு நேராக நீட்டி ஏதோ மிரட்டினான் அனந்து மீண்டும் லிவாசியரிடம் டெலிஸ்கோப்பை கொடுத்து லிவாசியர் இப்பொழுது நீ பார் அதை பார்த்து லிவாசியர் புன்முறுவல் கொண்டான் அனந்த் நாம் அவர்களை பார்ப்பது அவர்களுக்கு தெரியும் அதனால் இந்த நாடகம் நடத்துகிறார்கள் அவர்கள் சங்கர்வந்தை கொல்ல துணிய மாட்டார்கள் என்று திட்டமாக சொன்னான் அனந்தும் அதை ஆமோதித்தான் மெல்ல மெல்ல மாலையும் நெருங்கியது துறைமுகத்தை அணுகியதும் கேசன்ராவிலிருந்து ஒரு படகு இறக்கப்பட்டது அதில் இங்கிலாந்து இறங்க படகு வேகமாக வந்தது கடல் ராணியை நோக்கி லிவாசியரும் நூலணியை தொங்கவிட்டான் இங்கிலாந்து ஏறிவர கடல் ராணியின் தளத்தை அடைந்த இங்கிலாந்து நேராக லிவாசிடம் சென்று டெய்லர் கேசன்ராதான் துறைமுகத்தில் முதலில் நுழைய வேண்டும் என்கிறான் என்ற செய்தியை அவிழ்த்தான் லிவாசியர் உடலை நன்றாக வளைத்து தலையால் வணங்கினான் இங்கிலாந்தை நோக்கி நான் இதற்கு ஒப்புக்கொள்ளவில்லை சங்கர்பந்த் ஆபத்தில் இருக்கிறார் என்றான் இங்கிலாந்து சில்வரும் ஆபத்தில் இருக்கிறான் சங்கர்பந்தின் ஒரு முடியை தொட்டால் கூட சில்வரை எல்லோரும் தரிசிக்கும்படி எனது பாய்மரத்தில் தூக்கிலிடுவேன் லிவாசியரிடம் விளையாட வேண்டாம் என்று டெய்லரிடம் சொல் என்று லிவாசியர் மிக குரூரமாக நகைத்தான் அதே சமயத்தில் இங்கிலாந்து ஏறி வந்த நூலணியம் எடுக்கப்பட்டது ஜலமட்டத்திலிருந்து 
வேண்டுமானால் கேசன்ராவுக்கு நீ நீந்தி செல்லலாம் என்று கூறினான் அனந்த் என்று கூவி அனந்தையும் அழைத்து தேவ்கட் உரிமுகத்தை பற்றி உனக்குத்தான் அதிகமாக தெரியும் இந்த கப்பலை அதற்குள் செலுத்து என்றும் உத்தரவிட்டான் சில நேரங்களில் லிவாசியர் மிக குரூரமாக இருக்க முடியும் என்பது இங்கிலாந்துக்கு ஏற்கனவே தெரிந்த விஷயம் என்றாலும் குரூரத்துடன் அவனால் நகைச்சுவையும் கலக்க முடியும் என்பதை அன்றுதான் அறிந்து கொண்டான் அது மட்டுமல்ல யாருடைய ஆபத்தை காட்டியும் லிவாசியரை மிரட்டுவது பலனளிக்காத விஷயம் என்பதை சந்தேகமுற உணர்ந்து கொண்டான் சங்கர்பந்தின் ஆபத்தை சுட்டிக்காட்டி லிவாசியரை மடக்கிவிடலாம் என்று டெய்லர் எண்ணியது எத்தனை மடத்தனம் என்பதும் தெல்ல தெளிவாக புரிந்தது இங்கிலாந்துக்கு சிந்து துர்க்கத்திலிருந்து தந்திரமாக சங்கர்பந்தை கேசன்ரா கப்பலுக்கு வரவழைத்து கப்பலை ஓட்டி மால்வான் தளபதியை சிறைப்பிடித்து விட்ட போதே தான் அதை எதிர்த்ததையும் தன் வார்த்தைகளை டெய்லர் மதிக்காததையும் அதை எண்ணி பார்த்த இங்கிலாந்து முட்டால் சர்வ முட்டால் என்று டெய்லரை சபித்தான் அவசியமாக பேச வேண்டி இருப்பதாக கூறி சங்கர்பந்தை அழைத்து வரும்படி தன்னை டெய்லர் அனுப்பியதையும் அதற்கு உடனடியாக ஒப்புக்கொண்டு சங்கர்பந்த் வந்ததையும் எண்ணி பார்த்த இங்கிலாந்து மால்வான் தளபதி அத்தனை முட்டால் அல்லவே எப்படி என்னை நம்பி டெய்லரையும் நம்பி வந்தார் என்று தன்னை பலமுறை கேட்டுக்கொண்டார் அந்த கேள்விகளுக்கு கேசன்ராவில் விடை கிடைக்கவில்லை இத்தகைய சிந்தனைகளுடன் எதிரே அணுகி கொண்டிருந்த தேவ்கட் துறைமுகத்தை நோக்கிய இங்கிலாந்து அதில் முதலில் நுழைய டெய்லர் என் ஆசைப்பட்டான் என்று எண்ணி பார்த்தும் விடை கிடைக்கவில்லை துறைமுகத்தின் உள்ளே அழகாக நீல நிற அலைகள் தாண்டவமாடி கொண்டிருந்தாலும் இருபுறமும் ஷயாத்ரி மலைப்பகுதியில் பயங்கரமாக எழுந்து கொண்டிருந்தன அந்த மலைகளுக்கு இடையில் ஒரு கப்பல் சென்றுவிட்டால் இடையே இருந்த வட்டமான துறைமுகத்தில் தங்கிவிட்டால் துறைமுகத்தின் வாயிலை எந்த கப்பலும் அடைத்துவிட முடியும் அதனால் உள்ளே இருக்கும் கப்பல் சிறைப்படும் என்று நினைத்தான் இங்கிலாந்து இந்த விஷயம் திட்டமாக தெரிந்தும் டெய்லர் எதற்காக முதலில் கேசன்ராவை உள்ளே கொண்டு செல்ல இஷ்டப்பட்டான் என்று இங்கிலாந்து நினைத்து பார்த்தான் இருப்பினும் அதை பற்றி அவன் யாரையும் கேட்கவில்லை லிவாசியரே அதை பற்றி பிரசாவித்தான் அனந்த் துறைமுகம் மிக அழகுதான் ஆனால் அதற்குள் கடல் தாண்டி சென்றால் கேசன்ரா துறைமுக வாழ்லை அடைத்துவிடுமே என்று இங்கிலாந்தின் பக்கத்தில் நின்றிருந்த அனந்தை கேட்டான் உண்மைதான் கண்டிப்பாக டெய்லர் நமக்கு வழிவிட மாட்டான் வெளியே வர அது மட்டுமல்ல நம் மீது கேசன்ராவின் பீரங்கிகளை பிரயோகிக்கலாம் என்று லிவாசிய சுட்டி காட்டினான் பிரயோகிக்கலாம் நம்மை அழித்தும் விடலாம் என்றான் அனந்த் இருப்பினும் நாம் முதலில் துறைமுகத்துக்குள் பிரவேசிக்கப் போகிறோம் ஆம் ஏன் நமது இஷ்டம் அப்படி இருக்கிறது இது டெய்லருக்கு லாபம் இங்கிலாந்துக்கும் தான் இப்படி லிவாசியர் மனந்தும் வேண்டும் என்றே தன் இரு பக்கங்களிலும் நின்று பேசிக் கொண்டிருப்பதை கேட்ட இங்கிலாந்தின் பொறுமையும் எல்லை கடக்கவே கேப்டன் லிவாசியர் கேமரேட் அனந்த் இந்த பேச்சு போதும் என்றான் கடுமையுடன் அனந்த் இங்கிலாந்து கோவப்படுகிறார் என்று சுட்டிக்காட்டினான் லிவாசியர் நியாயம்தானே அவர் வந்த தூது செல்லுபடி ஆகவில்லை என்று ஒத்து பாடினான் அனந்த் பிறகு அந்த இடத்தை விட்டு அகன்ற அனந்த் மாலுமிகளை நோக்கி விடுவிடு என்று உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கலானான் பாய்மரங்களில் ஒன்று விரிந்திருந்தால் போதும் மற்றவற்றை அவிழ்த்து விடுங்கள் யார் அங்கே சுக்கானை பிடிப்பவரிடம் சுக்கானை திரும்ப சொல் துறைமுகத்துக்குள் கப்பலை செலுத்த துடுப்புகள் மெதுவாக துழாவட்டும் கப்பலின் முகப்பு துறைமுக வாயிலை நோக்கியதும் அலைகளின் வேகத்திலேயே கப்பல் துறைமுகத்துக்குள் நுழையட்டும் பின்னால் வரும் நமது ஐந்து துணை கப்பல்களை ஒதுங்கிச் செல்ல சொல்லி கொடியால் சைகை செய்யுங்கள் என்று உத்தரவுகளை பிறப்பித்த அனந்த் கப்பலின் முகப்பில் நின்று கொண்டு துறைமுகத்தை அணைத்திருந்த இரு மலைப்பகுதிகளில் தெற்கு பகுதியை நோக்கி கையை ஆட்டினான் தெற்கு பகுதியின் உச்சியில் இருந்த கோட்டையிலிருந்து பதிலுக்கு ஆடியது ஒரு மகாராஷ்டிர கொடி மாலை நேர மஞ்சள் வெயில் தேவ்கர் துறைமுகத்துக்கு பெரும் அழகை கொடுத்திருந்தது மலை உச்சிகள் இரண்டும் பொன்மயமாக காட்சி அளித்தன மலை சிகரத்தில் இருந்த சிறு கோட்டையை சுற்றி தெரிந்த மந்தாரை பூக்கள் மாலை வெயிலில் அதிக பொன்னை பூசிக்கொண்டு காற்றில் ஆடி உள்ளே நுழைந்து கடல் ராணியை வரவேற்றன கடலரசன் தன் அலைக்கரங்களால் கடல் ராணியை ஏந்தி ஏந்தி தவழ செய்து தேவ்கட்டுக்குள் செலுத்தி கொண்டிருந்தான் இந்த அற்புதத்தை ராணியும் சாருவும் ஒருவரை ஒருவர் அனைத்த வண்ணம் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அனந்து கப்பலின் முகப்பில் நின்ற வண்ணம் கப்பலை செலுத்த கைகளை ஆட்டியும் இறைந்து குரல் கொடுத்தும் உத்தரவுகளை பிறப்பித்து கொண்டிருந்தான் லிவாசியர் முகத்தில் சந்துஷ்டிகளையும் சிரிப்பையும் கலந்து பரவவிட்டு கொண்டு நடு பாய்மரத் தூணில் சாய்ந்து கொண்டிருந்தான் இங்கிலாந்தும் சில்வரும் தளத்தின் ஒரு கோடியில் நின்று பின்னால் எட்டு பிரம்மாண்டமாக வந்து கொண்டிருந்த கேசன்ராவை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இரு பெண்களும் இரு புறத்திலும் எழுந்த மலைப்பகுதிகளில் லாவண்யத்திலும் துறைமுக கவர்ச்சியிலும் மெய் மறந்திருந்தார்கள் டெய்லர் திட்டப்படியே சகலமும் நடந்தது கடல் ராணி துறைமுகத்துக்குள் நுழைந்து நங்கூரம் பாய்ச்சியது கேசன்ராவும் துறைமுக வாயிலை அடைந்து நின்றுவிட்டது கடல் ராணி இனி நமது கையில் இருக்கிறது இனி அது தப்ப முடியாது என்று கேசன்ராவில் டெய்லர் குதுகளித்தான் துறைமுக சிறையில் கடல் ராணி ஆனந்தமாக ஆடி நின்றது அத்தியாயம் அறுபத்தி ஐந்து வேடன் விடுதி 
கடல் ராணி நங்கூரம் பாய்ச்சிய பின்பு அரை நாழிகைக்கெல்லாம் கோட்டையிலிருந்து மலைச்சரிவில் இறங்கி தரையில் கட்டப்பட்டிருந்த ஒரு படகில் ஏறிய ஒருவன் படகை கடல் ராணியை நோக்கி செலுத்தி வந்தான் அவன் கப்பலின் தளத்துக்கு வர நூலணியை தொங்கவிடுமாறு அனந்து உத்தரவிடவே நூலணி தொங்கவிடப்பட்டது அதில் ஏறி வந்த மனிதன் மௌலமியுடையில் இருந்தான் அதில் உயரமோ பருமனோ இல்லாத உடலுடன் கூடிய அவன் தோரணை மட்டும் பிரமாதமாயிருந்தது கப்பலின் தளத்தில் கால் வைத்ததும் அங்கிருந்தவர்களை ஒரு முறை உற்று நோக்கிவிட்டு இந்த கப்பலின் தலைவர் யார் என்று வினவினான் அவன் கேள்வி முடிவதற்கு முன்பே அவன் இருந்த இடத்துக்கு வந்துவிட்ட லிவாசியர் தலைவணங்கி கேப்டன் லிவாசியர் ஹட் யுவர் சர்வீஸ் என்று மரியாதை செலுத்தினான் நான் தேவ்கட் கோட்டையின் தலைவன் ஆனால் இந்த கப்பலுக்கு ஒரு பிரெஞ்சு கேப்டனை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை என்றான் கோட்டை தலைவன் லிவாசியரின் ஆங்கில உச்சரிப்பிலிருந்து அவன் யார் என்று அறிந்து கொண்டதால் நான் ஒரு தற்காலிக கேப்டன் கப்பலின் சொந்தக்காரர் அதோ இருக்கிறார் என்று கூறி ராணி வாருங்கள் இப்படி என்று சொல்லி ராணியை கோட்டை தலைவனுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தான் தங்களை பற்றி கெளியப்பட்டிருக்கிறேன் கோட்டையில் தங்க வசதி இல்லை தவிர அடிக்கடி பழுது பார்க்காததால் சில பகுதிகள் இடிந்தும் கிடைக்கின்றன இருப்பினும் தாங்களும் அதோ அந்த பெண்மணியும் தங்க ஏற்பாடு செய்கிறேன் என்று கூறினான் ராணி அனந்த் என்பவர் இருக்கிறாரா இந்த கப்பலில் சற்று எட்ட நின்றிருந்த அனந்த் நிதானமாக நடந்து வந்து கோட்டை தலைவனை நோக்கி நான் தான் அனந்த் அந்த அறிமுகத்துக்கு பிறகு கோட்டை தலைவன் மற்றவர்களை அறவே புறக்கணித்து விட்டு அனந்தை கப்பலின் என்னொரு மூளைக்கு அழைத்துச் சென்று ஏதோ வேகமாக பேசினான் கைகளை பல திசைகளில் ஆட்டி அனந்த் எதற்கும் பதில் பேசவில்லை எதற்கும் கோட்டைக்கு வருகிறேன் என்று மட்டும் சொன்னான் அதை ஆமோதித்த கோட்டை தலைவன் லிவாசியரிடம் கடல் ராணி சாரு இவர்களிடமும் விடைபெற்றுக் கொண்டு திரும்பி சென்றுவிட்டான் கோட்டைக்கு அவர் நூலணியில் இறங்கி படகில் எரிதுமே அனந்த் லிவாசியரை நோக்கி லிவாசியர் இந்த பெண்கள் இருவரையும் கோட்டையில் விட்டு வருகிறேன் ஒருவேளை டெய்லர் பீரங்கிகளை இந்த கப்பல் மீது திருப்பினால் எனக்கு விளக்கின் மூலம் சைகை செய் என்று கூறிவிட்டு சில்வரை நோக்கி நண்பனே நாம் சில மணி நேரம் பிரிய வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது என்று சொல்லி சில்வரை அன்புடன் தட்டி கொண்டிருந்தான் சில்வர் எந்தவித பதிலும் பேசாமல் மௌனமாக நின்றான் தனக்கும் புரியாத ஏதேதோ விஷயங்கள் நடப்பதை உணர்ந்து கொண்டான் துறைமுகம் கேசன்ட்ராவல் அடைக்கப்பட்டு அதன் பலமான பீரங்கிகள் கடல் ராணி மீது திரும்பப்பட்டிருக்கும் இந்த சமயத்தில் கடல் ராணியின் கதி அதோகதியாக இருக்கு எதற்காக அனந்த் இரு பெண்களையும் அழைத்துக் கொண்டு தரைக்கு செல்கிறான் என்று நினைத்து பார்த்தும் விடை விளங்கவில்லை எனவே அனந்த் சொன்னதற்கு தலையை மட்டும் அசைத்தான் தோல் மீதிருந்த அசுர கிளியை பார்த்து கேப்டன் பிளிண்ட் உனக்கு ஏதாவது புரிகிறதா என்று வினவினான் கிளி அவன் கேள்வியை புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் தலையை மேற்கு நோக்கி திருப்பி இருமுறை ஆட்டியது கிளியின் ஒவ்வொரு சைகையையும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய சில்வருக்கு அன்று மட்டும் ஏதும் புரியவில்லை எதையும் பொறுத்திருந்து பார்க்க தீர்மானித்தான் அனந்த் கோட்டைக்கு போவதில் பரபரப்பை காட்டினான் இரு பெண்களையும் வெள்ளைக்கார பாணியில் மாலுமியுடைய அணிய செய்தான் உங்கள் கட்டிலுக்கு அடியில் இருக்கும் பெட்டியில் உங்களுக்கு சரியான உடைகள் இருக்கும் என்று கூறிவிட்டு லிவாசியுடன் பேச அவனை அவனது அறைக்கு அழைத்துச் சென்றான் கதவை மூடிவிட்டு அவனுடன் பத்து நிமிடங்கள் பேசிய பிறகு திரும்பிய அனந்த் பெண்கள் இருவரும் மாலுமி உடையில் வரவே படகொன்றை அவிழ்த்து நீரில் விட உத்தரவிட்டான் இரு பெண்களுடன் நூலணியில் இறங்கி படகை தானே செலுத்தி கொண்டு தென்கரையை அடைந்தான் அங்கு அவர்களுக்காக காத்திருந்த கோட்டை தலைவன் மாலுமி உடையில் இருந்த இரு பெண்களையும் கண்டதும் பிரமிப்புக்குள்ளானான் இருப்பினும் ஏதும் கேட்காமல் மூவரையும் கோட்டைக்கு அழைத்துச் சென்று கோட்டையை சுற்றி காட்டினான் அவன் முன்பே சொன்னபடி கோட்டை பாழழிந்த கோட்டையாகவே காட்சியளித்தது கோட்டையின் வடப்புற சுவர் அடியோடு இடிந்து கிடந்தது கிழக்கு சுவரும் எந்த நிமிஷத்திலும் வடக்கு சுவரை பின்பற்ற தயாராயிருந்தது இத்தனையிலும் அந்த பழைய கால கோட்டையை கம்பீரமாகவே காட்சியளித்தது இப்படி கோட்டையை சுற்றி பார்த்த அனந்த் கோட்டைக்குள் வந்த பிறகும் தனக்கும் இரு பெண்களுக்கும் தயார் செய்யப்பட்டிருக்கும் விசாலமான அறையை கவனித்து வேறு அறைகள் கிடையாதா என்று கோட்டை தலைவனை விசாரித்தான் எங்கில்லை வேறு எங்கிருக்கிறது இந்த கோட்டைக்கு பின்புறம் இருக்கும் காட்டில் கூப்பிடும் தூரத்தில் வேட்டைக்காரன் வீடு இருக்கிறது அதில் விருந்தினருக்கு வேண்டிய வசதி இருக்கிறது என்றான் கோட்டை தலைவன் அனந்த் இரு பெண்களையும் நோக்கினான் அவன் முகத்தில் எழுந்த கேள்விக்குறியை கண்ட ராணி வேண்டாம் இங்கே தங்குகிறோம் இங்கு என்ன குறைவிருக்கிறது நாம் மூவரும் ஒரே அறையில் தங்குவது எப்படி ஏன் ஏன் தங்க முடியாது இதற்கு அனந்த் என்ன பதில் சொல்வான் என்பதை கேட்க ஆவலை முகத்தில் காட்டிய கோட்டை தலைவனுக்கு அதிர்ச்சி தரும்படியாக பதில் சொன்னான் அனந்த் தலைவரே இவர்களுடன் நான் தனித்து படுப்பது முதல் தடவையில்லை ஆகையால் இந்த ஒரு அறை போதும் எங்களுக்கு கோட்டை தலைவனுக்கு ஏற்பட்டதை அதிர்ச்சி என்று சொன்னால் முழு நிலைமை அதில் தெரியாது அதிர்ச்சியையும் மீறிய உணர்ச்சிகள் அவன் உடலை ஊடுருவின மெல்ல சமாளித்துக் கொண்டு தங்கள் இஷ்டம் இஷ்டத்துக்கு என்ன இவருக்கு கசக்கிறதா என்று கேட்டால் ராணி கோட்டை தலைவனை நோக்கி இணைக்கிறதோ கசக்கிறதோ எங்களை விட்டால் இவருக்கு வேறு கதி கிடையாது என்றாள் சாரு இந்த வெட்கம் கெட்ட பேச்சை கேட்ட கோட்டை தலைவன் 
இரண்டு பெண்களும் பிசசுகள் என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் இந்த அறை உங்களுக்கு சற்று நெருக்கமாய் இருக்கலாம் என்று ஏதோ சொல்ல முற்பட்டவனை அதனால் பாதகமில்லை என்று தடுத்துவிட்ட அனந்த் தலைவரே மேற்கு புற சுவர் மீது இருக்கும் பீரங்கிகள் இயங்கும் வகையில் இருக்கின்றனவா என்று விசாரித்தான் நல்ல நிலையில் வைத்திருக்கிறேன் தேவையான குண்டுகளும் கிடங்கள் இருக்கின்றன இல்லையேல் கொள்ளைக்காரர்கள் நடமாடும் இந்த இடத்தில் கோட்டையை இத்தனை ஆண்டுகள் காக்க முடியுமா அது மட்டுமல்ல இந்த மஞ்சள் மந்தாரி மரங்கள் என்று கூறி சிறிது தயங்கினான் பீரங்கிகளை கடலில் வரும் கப்பல்களிலிருந்து மறைக்கும் யோசனை இல்லாமல் பெரியவர்கள் எதையும் செய்யவில்லை என்ற அனந்த் சரையிலென திரும்பி இந்த கோட்டையின் நிலைமையை அதிகாரிகளுக்கு எடுத்து சொன்னீர்களா மேலிடம் கவனிக்கவில்லை பேசுவுக்கு எழுதுவதானே எழுதினேன் கூடிய சீக்கிரம் கவனிப்பதாக சொன்னார் இதற்காக தத்தாஜிரா வேங்கரே என்பவரை அனுப்புவதாக பதில் வந்தது ஆனால் அடுத்த கடிதங்களுக்கு பதிலும் இல்லை தத்ராஜிராவையும் காணவில்லை என்றான் கோட்டை தலைவன் இதை சொல்லி வருத்தத்துடன் பெருமூச்சும் விட்டான் பிறகு கோட்டை தலைவனுடன் உணவருந்திய அனந்த் இரண்டு பெண்களையும் அழைத்துக் கொண்டு தலைவன் காட்டிய அறைக்கு சென்று படுத்தான் நாழிகைகள் ஓடிக்கொண்டிருந்தன நிலவும் மெல்ல தலை காட்டியது இரு பெண்களும் கண்களை மூடி நன்றாக உறங்கியதை கவனித்த அனந்த் அவர்களின் நித்திரை உண்மைதானா என்று சோதித்துவிட்டு மெல்ல எழுந்திருந்து கதவை ஓசைப்படாமல் திறந்து கொண்டு வெளியே சென்றான் கோட்டையின் பின்புற காட்டை நோக்கி மெல்ல நடந்தான் சிறிது தூரம் பிறகு தூரத்தில் மினுக்கு மினுக்கு என்று எரிந்து கொண்டிருந்த விளக்கை நோக்கி துரிதமாக நடக்கலானான் அந்த விளக்கை அடைந்ததும் அதுதான் வேட்டைக்காரன் விடுதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதை வெளியிலிருந்து பலவித ஆயுதங்களாலும் விலங்குகளை பிடிக்கும் பொறிகளாலும் உணர்ந்து கொண்ட அனந்த் அந்த விடுதியின் கதவை நோக்கி நடந்து மெல்ல அதை தட்டினான் கதவும் திறக்கப்பட்டது ஆனால் திறந்தவன் வேட்டைக்காரன் அல்ல அத்தியாயம் அறுபத்தி ஆறு ஒரு கலில் இரண்டு மாங்காய் வேடன் விடுதியிலிருந்து வெளிவந்தவனை கண்டதும் எந்தவித வியப்பையும் காட்டாத இந்திரஜித் அனந்த் கால தாமதமின்றி உரையாடலில் இறங்கினான் நீ எப்பொழுது வந்தாய் என்று எடுத்த எடுப்பிலேயே கேட்டான் துளாஜி ஆங்கரையின் முகத்தில் சந்தோஷத்தின் சாயை விரிந்தது நீ எதிர்பார்த்தபடி மாலையில் என்றான் துளாஜி அத்துடன் பேச இது இடமில்லை அங்கு செல்வோம் என்று கூறி சற்று எட்டை இருந்த மரத்தடிக்கு அழைத்து சென்றான் அனந்தை வேடன் விடுதியில் வேறு விருந்தினர்களும் இருக்கிறார்கள் என்று குறிப்பிட்டான் அவன் சொற்களில் இருந்த ஒளியை கண்ட அனந்த் துளாஜி நீ ஏதோ சொல்ல துடிக்கிறாய் என்று தெரிகிறது சொல்லிவிடு விருந்தினர்கள் உன் ஆதி நண்பர்கள் என்றான் துளாஜி ஆதி நண்பர்களா ஆம் யார் அவர்கள் மேஜர் ஸ்டாண்டன் லெப்டினன்ட் ஸ்மித் இதை கேட்டதும் அதிர்ச்சியையோ வியப்பையோ அனந்து காட்டுவான் என்று துளாஜியும் எதிர்பார்க்கவில்லை அனந்தும் அந்த உணர்ச்சியை காட்டவில்லை அவர்கள் எனக்கு எப்படி ஆதி நண்பர்கள் உங்களை சந்தித்த பின்புதானே அவர்களை சந்தித்தேன் என்று வினவினான் அனந்த் சிந்து துர்க்க நாடகத்தின் ஆதி நண்பர்கள் என்று சொன்னேன் முடிவிலும் அவர்கள் தலை காட்ட வேண்டியது அவசியமல்லவா அப்பொழுதுதானே நாடகம் பூர்த்தியாகும் என்று வினவினான் துளாஜி இதை கேட்டதும் அனந்த் லேசாக வாய்விட்டே நகைத்தான் நீ இப்பொழுது காளிதாசனாகிவிட்டாய் நல்ல நாடகங்களை முறைப்படி சிருஷ்டிக்கிறாய் என்று சொன்னான் நகைப்பின் ஊடே அந்த பெருமை உன்னைத்தான் சாரும் இந்த நாடகத்தை வகுத்ததும் நானல்ல சதுரங்க காய்களைப் போல் மனிதர்களையும் மரக்கலங்களையும் நகர்த்துவதும் நானல்ல நாடக ஆசிரியரே அடுத்து நான் என்ன செய்ய வேண்டும் மாக்ரேயை எங்கே சதிப்பதாக உத்தேசம் பூர்ணக்கட்டில் சரி சரி காரணம் புரிகிறது என்ன புரிகிறது அரபிக் கடலை சூறையாடி வரும் வெள்ளை கொள்ளைக்காரர்களை ஒழித்து கட்டுவதாக வாக்கு கொடுத்தாய் பேஷ்வாவுக்கு அதில் என் தந்தையையும் மெல்ல சேர்த்துவிட்டாய் உன் திட்டம் கொள்ளைக்காரர்களை அழிக்கும் திட்டமானால் அதற்கு இப்பொழுது சமயம் சரியாக இருக்கிறது எப்படி நீ துறைமுகத்துக்குள் கடல் தானியை செலுத்துவதை கவனித்தேன் அடுத்து கேசன்ரா துறைமுக வாயிலை அடைத்துவிட்டதையும் கவனித்தேன் கேசன்ராவுக்கு பின்னால் சிறிது தூரத்தில் விளக்குகளை அணைத்துக் கொண்டு கடல் தானியின் துணை கப்பல்கள் ஐந்து நிற்பதையும் பார்த்தேன் அவ்வளவுதானா இல்லை நீ ராணியுடனும் சாருடனும் கோட்டைக்கு வந்ததையும் பார்த்தேன் இத்தனையையும் பார்த்தேன் பார்க்காததை ஊகித்தேன் எதை ஊகித்தாய் மந்தாரி மரங்களால் மறைக்கப்பட்டிருக்கும் கோட்டை பீரங்கிகளையும் நீ கண்டிருப்பாய் உன் ஏற்பாடுகள் அத்துடன் பூர்த்தி கேசன்ரா எத்தனை பீரங்கிகளை கொண்டதாக இருந்தாலும் அது உன்னிடம் இப்பொழுது சிறைப்பட்டிருக்கிறது அது பீரங்கிகளை இயக்க முற்பட்டால் கிழக்கு புறமிருந்து கடல் ராணியின் பீரங்கிகளை லிவாசியர் இயக்குவான் கேசன்ராவுக்கு அப்பால் உள்ள மேல் திசையிலிருந்து ஐந்து துணை கப்பல்களும் அர்த்த சந்திர வட்டமாக வளைந்து பீரங்கிகளால் கேசன்ராவை தாக்கும் போதா குறைக்கு மலை மீது இருக்கும் கோட்டையில் உள்ள பீரங்கிகள் கேசன்ராவை நோக்கி கொண்டிருக்கின்றன இந்த நிலையில் கேசன்ராவை விட இன்னும் பெரிய கப்பலாக இருந்தாலும் அழிந்துவிடும் கொள்ளைக்காரர்களை அழிப்பதாய் இருந்தால் டெய்லரையும் இங்கிலாந்தையும் சிறைப்படுத்துவதாக இருந்தால் இதுதான் சமயம் தவிர இங்கிலாந்து ஏற்கனவே கடல் ராணில் இருக்கிறான் கொள்ளைக்காரர்களில் சிறிது நிதாஸ்தனும் புத்திசாலியும் அவன்தான் அவனுடன் நகப்பட்டிருக்கும் போது டெய்லரை பிடிப்பதோ கேசன்ராவை அழிப்பதோ ஒரு பெரிய காரியமல்ல துளாஜி என் மனத்தை இப்படி புரிந்து கொள்ளக்கூடியவன் நீ ஒருவன்தான் 
ஆனாலும் நாம் இப்பொழுது கேசண்டாவை தாக்குவதற்கில்லை என்றான் அனந்த் ஏன் உனக்கே தெரியும் காரணம் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் நாம் இருவரும் முதலில் புறப்பட்ட போது சமாளிக்க வேண்டியவர்கள் டெய்லர் இங்கிலாந்து இருவர்தான் இருந்தார்கள் இப்பொழுது மாக்ரேயும் சேர்ந்து கொண்டான் மாக்ரே உனது நண்பன் அவனுடன் ஒப்பந்தமாக இருக்கிறதே விஜய துர்க்கத்தில் தான் அது தீர்மானமாயிற்றே உண்மைதான் நட்புரிமை இங்கிலாந்து டெய்லர் இருவரை பற்றியது ஆனால் மாக்ரேக்காக நாம் கேசண்டாவை அழித்துவிட்டால் கொள்ளைக்காரரை ஒடுக்கலாம் ஆனால் பிரிட்டிஷ் பலத்தை ஒடுக்க முடியாது அது இன்னும் பெருகும் ஆகையால் நாம் அதையும் ஒடுக்க வேண்டும் அதனால்தான் பூர்ணகட்டை இந்த போருக்கு தேர்ந்தெடுத்தேன் துறைமுகம் அங்கு சரியில்லை அச்சேகந்தி நதி முரடானது அதற்குள் கப்பலை செலுத்தவும் முடியாது ஆகையால் போர் நடுக்கடலில் நடக்கும் போர் நமக்கும் கேசன்ராவுக்கும் அல்ல மாக்ரேக்கும் கேசன்ராவுக்கும் நம்மை கண்டதும் மாக்ரே ஓட முயற்சி செய்வான் துரத்தை ஒழித்து விடலாம் அவன் கொண்டு வருவதாக நீ ஏற்கனவே ஆசை காட்டியிருக்கும் இரண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மோகராக்களையும் ரத்னங்களையும் வைரங்களையும் விழுங்கிவிடலாம் என்று டெய்லர் கனவு காண்கிறான் இம்முறை வரும் மாக்ரே பழைய மாக்ரே அல்ல தன்னை விட்டு ஓடும் துணை கப்பல்களுடன் மாக்ரே வரவில்லை கப்பற் படையுடன் வருகிறான் அவன் நெஞ்சத்தில் வஞ்சம் இருக்கிறது டெய்லர் புது மாக்ரேயை இந்த போரில் காண்பான் என்று விளக்கினான் அனந்த் அரபிக்கடல் இதுவரை காணாத அற்புதத்தை காணப்போகிறது என்று துளாஜி குதூகலத்துடன் சொன்னான் அது மட்டுமல்ல ஒரே கல்லில் இரண்டு மாங்காயை அடிக்க பார்க்கிறாய் இதில் கொள்ளையர் பலம் பிரிட்டிஷ் பலம் இரண்டும் உடைந்து போகும் அனந்த் ஏதும் பேசவில்லை தீவிர சிந்தனைக்கு பிறகு கேட்டான் உனது நண்பர்கள் இருவரையும் என்ன செய்ய போகிறாய் இப்பொழுது அவர்கள் எனது நண்பர்களாகி விட்டார்கள் உன்னுடன் தானே இருக்கிறார்கள் ஆம் அதே விடுதியில் என்னை வேவு பார்ப்பதற்கு ஆம் அவர்களுக்கு வேண்டியதை நீயே சொல்லிவிடு சரி என்னுடன் அழைத்து போய்விடுகிறேன் ஆனால் நீ என்னுடன் வந்து என் அறையில் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு போ சரி வா துளாஜி அந்த ஓலையில் திட்டம் புறாவும் இருக்கிறது ஜாக்கிரதை என்று இறைந்து கூறிவிட்டு சென்றான் அவன் சென்றதும் வெளியே வந்து தனது புறவியில் ஏறிக்கொண்ட துளாஜி வடக்கு நோக்கி வேகமாக புறவியை தூண்டினான் அடுத்த வினாடி வெளியே வந்த ஸ்டாண்டனும் ஸ்மித்தும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் நாம் நினைத்தது சரியாக போய்விட்டது என்றான் ஸ்டாண்டன் விஷயம் தெரியாமல இங்கு வந்தோம் என்றான் ஸ்மித் சரி புறப்படுவோம் நமக்கு இங்கு முக்கிய வேலை இருக்கிறதே என்ன வேலை திட்டத்தை பற்றிய ஓலையைத்தான் அவன் கொண்டு போய்விட்டானே அது சரி ஆனால் கடல் ராணியை பிடிக்கத்தானே முதலில் சிந்துதுர்க்கம் வந்தோம் என்று வினவினான் ஸ்மித் ஆம் அவள் இப்பொழுது அதோ அந்த கோட்டையில் இருக்கிறாள் அவள் மட்டுமல்ல இன்னொத்தையும் இருக்கிறாள் அப்படியானால் நல்லதாக போய்விட்டது முதலில் மாக்ரேயின் உத்தரவை நிறைவேற்றுவோம் கடல் ராணி எங்கே போய்விடுவாள் இப்பொழுது இந்திரஜித்தின் போர் திட்டத்தை அறிவது முக்கியம் முதலில் துளாஜிடமிருந்து அந்த ஓலையை பறிக்க வேண்டும் புறப்படு என்று கூறி லெப்டினென்ட்டை அழைத்து கொண்டு புறவியல் ஏறி துளாஜியை தொடர்ந்தான் அனந்த் கோட்டைக்கு வரும்போது உதயமாகும் காலமாய் இருந்ததால் அவன் கோட்டைக்குள் புகாமல் கடல் ராணியில் இருந்து கொண்டு வந்த படகொன்றை எடுத்துக்கொண்டு கேசன்ட்ராவை நோக்கி தன்னந்தனியை சென்றான் அவனை டெய்லரே வரவேற்று அழைத்து சென்றான் தனது அறைக்கு இதையெல்லாம் கடல் ராணியில் இருந்து டெலிஸ்கோப்பின் மூலம் பார்த்து கொண்டிருந்த லிவாஷியருக்கு பெரும் பிரமிப்பாக இருந்தது அடுத்து நடந்தது அதைவிட அதிக பிரமையை அளித்தது சிறிது நேரம் கழித்து சங்கற்பத்துடன் வெளியே வந்த அனந்த் அவரையும் அழைத்து கொண்டு கோட்டைக்கு சென்றான் டெய்லரே இருவரையும் அனுப்பி வைத்தான் டெய்லரின் முகத்தில் பெருமகிழ்ச்சி உலாவியது அதற்கு காரணம் மிகுந்த அறிவாளியான லிவாசியருக்கே புரியவில்லை அன்று பகல் வரை சிந்தனையில் இருந்த லிவாசியரின் பிரமிப்பை அதிகப்படுத்த கேசன்ற நங்குரம் எடுத்து பாய் விரித்து நகர்ந்தது வடக்கை நோக்கி அது நகர்ந்து சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் கோட்டையில் இருந்த ராணி சாரு சங்கர்பந்த் இவர்களுடன் கல்ராணிக்கு வந்த அனந்த் தளத்தில் நின்றிருந்த லிவாசியரை நோக்கி கேப்டன் டெய்லர் நியாயமாக நடக்கிறான் நாமும் அவனை தொடர்ந்தால் என்ன எங்கே செல்வதற்கு தொடர வேண்டும் என்று லிவாசியர் வினவினான் பூர்ணகட் எதற்கு ஒரு கல்லில் இரண்டு மாங்கைகளை அடிக்க அவன் முகத்தில் தீவிர சிந்தனை பறந்து கிடந்தது லிவாசியர் முகத்தில் அனந்தை விட சிந்தனை தீவிரமாக பறந்தது என அந்த சிந்தனை மேகங்கள் அகண்டன பெரிதாக நகைத்தான் லிவாசியர் நான் ஏன் இதை முன்னரே ஊகிக்கவில்லை ஒரு கல்லில் இரண்டு மாங்காய் ஆனந்த் நீ சைத்தானின் முழு அவதாரம் என்று கூறி உற்சாகத்துடன் மாலுமிகளை நோக்கி நங்குரு தேடுங்கள் கேசன்ராவை தொடருங்கள் என்று இறைந்து உத்தரவை பிறப்பித்தான் பூர்ணகட் அத்தியாயம் அறுபத்தி ஏழு பூர்ணகட் துறைமுகம் பெரும் போர்களுக்கான வசதிகளை கொண்ட துறைமுகம் அல்ல என்றாலும் அரபிக்கடலின் அழகிய துறைமுகங்களில் அதுவும் ஒன்று என்பதை அனைவரும் ஒப்புக்கொண்டார்கள் இத்தகைய கோட்டையின் சமீபத்தை இரண்டு நாட்கள் கழித்து மூன்றாவது நாள் காலை கேசன்ரா அடைந்து நங்கூரம் பாய்ச்சிய போது கோட்டையின் பீரங்கிகள் அதை நோக்கி திரும்பப்பட்டன அணுகுவது அபாயம் என்று குறிப்பிட சிவப்பு கொடி ஒன்றும் கோட்டையின் மீது உயர்த்தப்பட்டது 
இந்த நிலையை கண்ட டெய்லர் பெரும் சீற்றம் கொண்டானாலும் அவன் உடனடியாக எந்த நடவடிக்கைகளிலும் இறக்காமல் பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த கடல் ராணி என்ன செய்யும் என்பதை பார்க்க தளத்தின் மீது நின்றான் வெகு சீக்கிரம் கேசன்ட்ராவை அடைந்துவிட்ட கடல் ராணியும் நங்கூரம் பாய்ச்சியது கேசன்ட்ராவிலிருந்து சிறிது தூரத்தில் பிறகு அதன் மீது ஒரு மஞ்சள் கொடி பறந்தது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் ஒரு படகு கடல் ராணியிலிருந்து இறக்கப்பட்டு இங்கிலாந்தும் அனந்தும் சில்வரும் ஏறிக்கொண்டு கேசன்ட்ராவுக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் கேசன்ட்ராவின் தளத்தில் டெய்லரை சந்தித்த அனந்த் கேப்டன் டெய்லர் நான் உனது நண்பன் என்பதை குறிப்பிட தேவ்கட்டில் கொடுத்த வாக்குப்படி உனது நண்பர்கள் இருவரையும் அழைத்து வந்துவிட்டேன் என்று இங்கிலாந்தையும் சில்வரையும் சுட்டி காட்டினான் டெய்லரின் கொடிய விழிகள் அனந்தின் முகத்தை ஆராய்ந்தன குட் ஆனால் அவன் குரலில் மகிழ்ச்சி இல்லை ஆழ்ந்த சந்தேகம் ஒழித்தது இந்திரஜித் டெய்லரை உற்று நோக்கினான் டெய்லர் எப்பொழுதும் சந்தேக பிராணி இப்பொழுதும் அப்படித்தான் அட முட்டால் உனக்கு துணையாக இந்த கப்பலை நடத்தவல்ல இரண்டு பேரை அழைத்து வந்திருக்கிறேன் தவிர நான் தனியாக வந்திருக்கிறேன் இதை உணர உன்னால் முடியவில்லையா என்று வினவினான் டெய்லரின் சந்தேகம் அப்போதும் தீராததால் இங்கிலாந்தையும் சில்வரையும் நோக்கினான் ஒரு வினாடி நாம் அனந்தை சிறை செய்து இங்கேயே வைத்துக் கொண்டால் என்ன ஆகும் என்று வினவினான் அதை தொடர்ந்து பெரிதாக நகைத்தான் சில்வரும் நகைத்தான் டெய்லர் உன்னை நான் சிறந்த கேப்டனாகவும் போர் வீரனாகவும் அறிவேன் ஆனால் மூளை உள்ளவன் என்று எப்போதும் கருதியதில்லை என்று கூறினான் நகைப்பின் ஊடே அது மட்டுமல்ல நீ அனந்தை தொட்ட மாத்திரத்தில் கேசன்ட்ரா பற்றி எரிந்து கொண்டே கடலில் அமிழ்ந்துவிடும் கடல் ராணியுடன் வந்த ஐந்து கப்பல்களும் கேசன்ட்ராவை சுற்றி நிற்கின்றன அதோ அந்த சிறு கோட்டைக்கு அனந்த் என்ன செய்தி சொல்லியிருக்கிறானோ தெரியாது அனந்தை அற்பமாக நினைக்காதே கடல் ராணியின் மீது மஞ்சள் கொடி பறக்குது பார் என்று கூறினான் சில்வர் இப்படி பேசிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் பூர்ணகர் கோட்டையிலிருந்து பெரிதாக வெடித்த பீரங்கியின் குண்டு கேசன்ட்ராவுக்கு வெகு அருகில் விழுந்தது அது வெறும் எச்சரிக்கை குண்டுதான் என்பதும் சிறிது தாமதித்தால் கூட வேறு குண்டுகள் கேசன்ட்ரா மீது விழும் என்பதையும் டெய்லர் உணர்ந்திருந்தாலும் அதை பற்றி லட்சியம் செய்யவில்லை அவன் தவிர கேசன்ட்ராவின் இணையற்ற பீரங்கி பலத்தால் அந்த சிறு கோட்டையை தன்னால் அழைத்துவிட முடியும் என்பதையும் அவன் அறிந்திருந்தான் அதனால் சில்வரின் பேச்சுக்கும் எச்சரிக்கைக்கும் அவன் செவிசாய்க்கவில்லை டெய்லர் கோழி அல்ல போரை கண்டு அஞ்சுவோன் அல்ல என்றான் சில்வரை நோக்கி சில்வரின் முகத்தில் வெறுப்பு பறந்தது வீரம் வேறு முட்டாள்தனம் வேறு என்றான் டெய்லரை நோக்கி கடல் ராணியுடன் வந்திருக்கும் ஐந்து கப்பல்களை பற்றி நான் அஞ்சவில்லை ஒரு முறை கேசன்ட்ரா சுழன்றால் அவை பஸ்மீரகம் ஆகிவிடும் கடல் ராணி ஹ நான் அஞ்சவில்லை அதோ மேலே இருக்கும் அந்த கோட்டையும் நொறுக்கி விடுவேன் என்று கூறி கையை முஷ்டியாக பிடித்து நொறுக்குவதற்கு அடையாளமாக காட்டினான் இத்தனைக்கும் அனந்து பேசாமல் இடித்த புலி போல் நின்றான் நீ ஏன் பேசவில்லை என்று டெய்லர் கேட்டான் அனந்து நகைத்தான் பெரிதாக பேசுவதற்கு ஏதும் இல்லை வீண் வீராப்பு எனக்கு பிடிப்பதும் இல்லை என்று அனந்தை நோக்கி மிகுந்த கோபத்துடன் டெய்லர் ஒரு அடி எடுத்து வைத்தான் அனந்த் நன்றாக தளத்தின் பலகையில் சாய்ந்து கொண்டான் அவன் கண்கள் அரைவாசி மூடியிருந்தன கைகள் செயலற்று தொங்கிக் கொண்டிருந்தன டெய்லர் அதிகமாக நீ நெருங்காதே என்று சொற்களை அனந்தின் வாய் முணுமுணுத்தது டெய்லரின் கோபம் உச்சநிலை அடையவே அவன் பெல்டிலிருந்து தனது கை துப்பாக்கியை மிக துரிதமாக எடுத்தான் அனந்தின் கை துப்பாக்கி அவன் இடையிலிருந்து இயங்கியது மின்னல் வேகத்தில் டெய்லரின் கையில் ரத்தம் கொட்டியது அவன் துப்பாக்கி எட்ட வெகு தூரத்தில் சென்று விழுந்தது அதே சமயத்தில் அனந்தின் குரல் கடுமையாக ஒழித்தது எனது இன்னொரு கை துப்பாக்கி இடைக்கு கீழ் உன் உயிர்நிலையை நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறது நான் இப்போது உன்னை கொல்லவில்லை காரணம் உன்னிடத்தில் உள்ள அன்பல்ல அடுத்து வரும் போரில் மாக்ரையை சமாளிக்க கேசன்ட்ராவை திறமையுடன் நடத்த ஒரு கேப்டன் வேண்டியிருக்கிறது அனந்த் டெய்லர் திக்பமை பிடித்து நின்றான் கையில் இருந்த ரத்தத்தை கூட அவன் லட்சியம் செய்யவில்லை அனந்த் யூ ஷுட் வெரி ஃபாஸ்ட் என்று பாராட்டினான் அந்த பாராட்டுதலை தலையசைப்பினால் ஏற்றுக்கொண்டான் அனந்த் சில்வர் கேசன்ட்ரா மீது வெல்லக்கூடிய ஏற்றிவிடு கோட்டையில் இருப்பவர்கள் நம் நண்பர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளட்டும் டெய்லர் எதிரி வருகிறான் நண்பர்களுக்குள் விரோதத்தை காட்ட இது சமயமல்ல இந்த போர் முடியட்டும் உன்னுடன் போரிடுகிறேன் டெய்லர் ஏதும் பேசவில்லை இங்கிலாந்தும் சில்வரும் அனந்தின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றினார்கள் வெள்ளைக்கொடி கேசன்ட்ரா மீது பறந்தது கேசன்ட்ராவும் நங்கூரம் எடுத்து மத்தியஸ்கந்தியின் முகத்வாரத்திலிருந்து சிறிது வடக்கே சென்று நங்கூரம் பாய்ச்சியது அனந்த் திருப்திக்கு அறிகுறியாக தலையை அசைத்தான் டெய்லர் கையிலிருந்து கொட்டிய ரத்தத்தை அனாவசியமாக தனது நிஜாரில் துடைத்துவிட்டு சொன்னான் மாக்ரையா அந்த கோழையா அவன் என்னை கண்டதும் ஒரு முறை ஓடினான் இம்முறையும் ஓட முயல்வான் ஆனால் நான் அனுமதிக்க போவதில்லை என்று தொடர்ந்து மாக்ரே மாக்ரே என்று அவன் பெயரை சொல்லி பெரிதாக நகைத்தான் அனந்த் அவனை நோக்கினான் தீவிர சிந்தனையுடன் எதிரியை குறைவாக மதிப்பிடாதே பிறகு சிவப்பு மஞ்சள் வெளுப்பு மூன்று கொடிகளையும் நோக்கினான் அபாயம் சுபம் சமாதானம் 
மூன்று அம்சங்களை மூன்று கொடிகளும் குறிக்கின்றன இவற்றில் வெற்றி எதற்கு என்பதை இப்போது சொல்ல முடியாது என்று கூறிவிட்டு தனக்கு பின்னால் தூங்கிய நூல் அணியில் இறங்கி தனது படகை அடைந்தான் அங்கிருந்த படகில் அவன் நேராக கடல் ராணிக்கு செல்லவில்லை கோட்டையை அடைந்ததும் அங்கிருந்த கட்கரிகள் அவனை குதூகலத்துடன் வரவேற்றனர் துளாஜி எங்கே துளாஜி உள்ளே இருந்து வெளிவந்து அனந்த் திட்டப்படி வந்துவிட்டேன் நமது நண்பர்கள் திட்டப்படி போய்விட்டார்கள் என்றான் துளாஜி நீ தயாரா இந்த கோட்டையே தயார் மாக்ரையை எப்போது எதிர்பார்ப்பாய் நாளை மாலையில் அப்படியானால் இரவில் போரிட வேண்டும் ம் பிறகு இருவரும் பேசவில்லை உணவர்ந்து சென்றார்கள் துளாஜியின் கணக்கு சரியாயிருந்தது மறுநாள் காலை மாக்ரே பூர்ணக்கட்டுக்கு சிறிது தூரத்தில் தோன்றினான் அடுத்து நடந்தது சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற போர் விளைவு யாரும் எதிர்பாராதது சிவப்பு மஞ்சள் வெளுப்பு மூன்றுக்கும் அதில் இடமிருக்கிறது அத்தியாயம் அறுபத்தி எட்டு போர் நாளைக்கு பூர்ணக்கட்டுக்கு சிறிது தூரத்தில் மாக்ரே மறுநாள் தோன்றினான் என்றால் அனந்து முதல் நாளே கேசன்ட்ரவில் போரை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பதை நிர்ணயிக்க கப்பல் தலைவர்களின் கூட்டம் ஒன்றை நடத்தினான் இரவு மூன்று சமயத்தில் கேசன்ராவுக்கு துளாஜுடன் வந்த அனந்த் நேராக டெய்லரின் அறைக்கு சென்று அங்கே கையில் கட்டுப்போட்டு கொண்டு உட்கார்ந்திருந்த டெய்லரை நோக்கி கேப்டன் எனது நண்பன் முக்கிய செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறான் நாளை மாலையில் இங்கு மாக்ரி நம்மை தாக்க திட்டமிட்டிருக்கிறான் ஆகையால் நாம் நமது திட்டத்தையும் தீர்மானிக்க வேண்டும் இங்கிலாண்டையும் சில்வரையும் வரவழியுங்கள் என்று மிகுந்த கவலையுடன் பேசினான் என்னை சுட்ட பின்பு இங்கு வர உனக்கு என்ன துணிவு என்று டெய்லர் சீறினான் ஒரு நண்பனை சுட்டதற்கு வருந்துகிறேன் ஆனால் அதை செய்ய தூண்டியது நீதான் என்ற அனந்த் நமது சச்சரவுகளை பிறகு வைத்துக் கொள்ளலாம் முதலில் எதிரியை பற்றி சிந்திப்போம் என்றான் கப்பலில் உட்கார்ந்திருந்த டெய்லர் அதற்கு மேல் ஏதும் பேசவில்லை கையை தட்டி ஒரு மாலுமியை அழைத்து இங்கிலாண்டையும் சில்வரையும் அழைத்து வர ஏவினான் அவர்கள் வந்ததும் அனந்த் தாமதமின்றி விஷயத்தை துவங்கினான் துளஜி வந்துவிட்டான் மாக்ரே இங்கு நாளை மாலை நம்மை தாக்க போவதாக சொல்கிறான் மாக்ரே என்னை எதிர்க்க வருகிறானா ஒரு நாளும் இருக்காது இந்த கேசன்ட்ரவை பார்த்ததும் ஓடி விடுவான் என்றான் டெய்லர் ஓட மாட்டான் என்று திட்டமாக அறிவித்தான் துளாஜி அது மட்டுமல்ல உங்களை பிடித்து விடுவதாக சபதமும் செய்திருக்கிறான் டெய்லரின் முகத்தில் வியப்பு மிக அதிகமாக படந்தது இங்கிலாந்து மாக்கரேக்கு பைத்தியம் பிடித்திருக்க வேண்டும் என்றான் இங்கிலாந்துக்கு மட்டும் சிறிது சந்தேகம் உதயமாயிற்று டெய்லர் ஒரு மனிதன் எப்பொழுதும் ஓடுவதில்லை என்றான் மெதுவாக அப்பொழுது சில்வர் தலையிட்டு நாம் மாக்ரையை பற்றி விவாதிப்பதை விட போரை பற்றி விவாதிப்பது நல்லது மாக்ரே தைரியத்துடன் வருகிறான் என்றால் அவனுக்கு ஏதோ புது துணை இருக்க வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு அனந்தை அடிக்கண்களால் கவனித்தான் அனந்தின் முகத்தில் கவலை கூறியை தவிர வேறு எதையும் காணும் நாம் அனாவசிய விஷயங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இதற்காக நான் வரவில்லை என்றான் சரி போரை பற்றி பேசுவோம் என்றான் டெய்லர் மாக்ரே ஐந்து கப்பல்களுடன் வருகிறான் நம்மிடம் ஏழு கப்பல்கள் இருக்கின்றன வேறு என்ன வேண்டும் நமக்கு கேசன்ட்ராவிடம் முன்னூறு எண்பது பீரங்கிகள் இருக்கின்றன கேசன்ட்ரா பத்து கப்பல்களுக்கு சமானம் என்று சுட்டிக்காட்டினான் டெய்லர் ஆனால் அதன் வேகம் குறைவு என்றான் அனந்த் டெய்லரின் விழிகள் கோபத்துடன் விழித்து அனந்தை நோக்கின என் கப்பலை பற்றி குறை சொல்ல உனக்கு என்ன துணிச்சல் என்று சீறினான் டெய்லர் நான் உண்மையை சொல்கிறேன் தேவகட்டில் இருந்தே இதன் வேகத்தை கவனித்து வருகிறேன் இதன் மூன்று பாய்மரங்கள் நன்றாகத்தான் காற்றில் விரிந்து கிடந்தன இருப்பினும் தள்ளாடியது கப்பல் என்று கூறிய அனந்த் மேலே பேசவில்லை டெய்லர் கேட்டான் இதன் எடை அதிகம் இல்லையா எடைக்கும் வேகத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை டெய்லர் இந்த கப்பலின் அடியை சுரண்டி எத்தனை நாளாகிறது இதற்கு இங்கிலாந்து கேசன்ட்ரவை கைப்பற்றிய பிறகு நாங்கள் அதை சுத்தம் செய்யவில்லை நீண்ட நாளாக நீங்கள் சுத்தம் செய்யாததால் நீண்ட கால பயணத்தால் இதன் அடியிலும் பக்கவாட்டிலும் பாசிகளும் கிளிஞர்களும் இதர பூச்சி கூண்டுகளும் டன் கணக்கில் அடைந்து கிடக்கின்றன இதை தரையில் இழுத்து சுரண்டி இருந்தால் இதன் வேகம் தடைப்பட்டிருக்காது இருப்பினும் இது நல்ல கப்பல் நல்ல பலம் உள்ளது ஆனால் போர் என்று வரும்போது வேகத்தின் உதவி மிக அவசியம் என்று விளக்கினான் அனந்த் இதை சில்வர் இங்கிலாந்து இருவருமே ஆமோதித்தார்கள் டெய்லர் ஆமோதிக்காவிட்டாலும் எதிர்க்கவில்லை அப்பொழுது வீசினான் முக்கிய விழாக்கணையை அனந்த் டெய்லர் நாம் எப்படி போரிடுவது நீயே சொல் கேசன்ட்ராவின் பீரங்கி பலம் யாருக்கு இல்லை ஆகையால் மாக்ரே வந்ததும் அவன் கப்பலை நீ தாக்கு நீ நேரெதிராக தாக்கினால் அவன் உன்னிடமிருந்து தப்பவும் உனக்கு அப்பால் வளைந்து நிற்கும் ராணியின் துணை கப்பல்களை தாக்கவும் முயல்வான் அவன் ஐந்து கப்பல்களுடன் உனக்கும் கடல் ராணியின் துணை கப்பல்களுக்கும் இடையில் நுழைவான் அப்பொழுது அந்த ஐந்து கப்பல்கள் ஒரு புறத்திலிருந்து அவனை தாக்கும் நீ இன்னொரு பக்கத்திலிருந்து அவனை தாக்குவாய் உனக்கும் லாபு சேக்கும் இடையில் மாக்ரே நசுக்கொண்டு போவான் 
என்று கூறிய அனந்த் மற்றவர்கள் யோசனைக்காக காத்திருந்தான் லாபூசே கடல் ராணியில் இருக்கிறான் துணை கப்பல்களில் இல்லை என்று குறிப்பிட்டான் இங்கிலாந்து தீவிர சிந்தனையுடன் அனந்த் புன்சிரிப்பு கொண்டான் லாபூசேயை கடல் ராணியை விட்டு மற்ற ஐந்து கப்பல்களில் ஒன்றுக்கு அனுப்பிவிடுகிறேன் இதை கேட்ட டெய்லர் கடகடவ நகைத்தான் அனந்த் அந்த நகைப்பை லட்சியம் செய்யவில்லை லாபம் இருக்கும் இடத்துக்கு லாபூசை போவான் என்று கூறினான் அனந்த் ஷுர் என்றான் இங்கிலாந்து சரி கடல் ராணி என்ன செய்யும் லாபூசை இல்லாவிட்டால் அதை யார் நடத்துவார்கள் என்று சில்வர் வினாவினான் யார் பெயரை அந்த கப்பல் தாங்குகிறதோ அவரே நடத்துவார் யார் கடல் ராணியா ரத்னாவா தட் உமன் என்று டெய்லர் அழுத்து கொண்டான் கடல் போரில் அவள் ஆண்களை விட வல்லவள் நாளை போரில் பார்க்கப் போகிறாய் அதை என்று அனந்த் திட்டமாக சொன்னான் அடுத்து அனந்த் விளக்கினான் நீங்கள் முதலில் மாக்ரையை தாக்குங்கள் மாக்ரே உடனே உங்கள் கப்பல்களுக்கும் ராணியின் ஐந்து கப்பல்களுக்கும் இடையே வருவான் அப்பொழுது நீங்கள் ஒரு பக்கத்திலும் லாபூஜையில் நடத்தப்படும் ஐந்து கப்பல்கள் இன்னொரு புறத்திலும் மாக்ரேயை தாக்கும் மாக்ரே அப்பொழுது தற்காப்புக்காக துறைமுகத்துக்குள் நுழைய முயல்வான் அவனை கடல் ராணி தடுக்கும் என்றான் இந்த நிலையில் கடல் ராணி கேசன்ரா லாபூசே இந்த மூன்று சக்திகளுக்கிடையே மாட்டிக்கொள்கிறான் மாக்ரே முடிவு உங்களுக்கு தெரியும் என்று நினைக்கிறேன் என்று சொன்ன அனந்த் எழுந்தான் போக டெய்லர் தனது கட்டிலில் இருந்து எழுந்து இடது கையை நீட்டினான் அனந்தை நோக்கி அனந்த் யூ ஆர் எ கிரேட் பிளானர் மேதை என் வலது கையை நெட்டிருப்பேன் குழுக்க ஆனால் அதனை சுட்டுவிட்டாய் என்றான் டெய்லரின் இடது கையை தனது இடது கையால் பற்றிய அனந்த் டெய்லர் நமது எண்ணம் சரியாய் இருந்தால் இந்த கையும் நல்ல கைதான் என்றான் அத்துடன் மற்றவர்களும் விடைபெற்றுக் கொண்டு துலாஜியுடன் கடல் ராணிக்கு போனான் தளத்தில் அவனுக்காக லாபூஜே காத்திருந்தான் இரு பெண்களுடன் அனந்த் தளத்தில் கால் வைத்ததும் டெய்லர் இணங்கிவிட்டானா என்று வினவினான் இணங்கிவிட்டான் என்றான் அனந்த் அப்படியானால் அந்த ஐந்து கப்பல்களுக்கு நான் போகிறேன் என்ற லாபூசே இப்பொழுது கடல் ராணிக்கு ஓர் அழகு ராணி தலைமைக்கு கிடைத்தாள் என்று கூறி புன்முறுவல் கொண்ட லாபூசே பக்கத்தில் நின்ற ரத்னாவை தலைகுனிந்து வணங்கி கேப்டன் டேக் சார்ஜ் என்றான் பிறகு நூலணியில் இறங்கிச் சென்றான் நூலணியில் இருந்து கொண்டே சாருவையும் ராணியையும் நோக்கி பெண்களே உங்கள் காதலர் அதோ இருக்கிறார் தடங்கள் போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்று அனந்தையும் தன்னையும் காட்டி நகைத்துக் கொண்டே இறங்கினான் நூலணியில் இந்த பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கு எப்பொழுதுமே பெண் பைத்து என்று சீறினான் அனந்த் உனக்கு மட்டும் என்னவா என்று துளாஜி நகைத்துவிட்டு தளத்தின் வேறு பகுதிக்கு சென்றான் பெண்கள் இருக்கும் இடத்தை அடைய சங்கர் பந்த் அவன் எதிரே வந்தார் கொல்லன் பட்டறையில் ஈக்கு என்ன வேலை வாருங்கள் இப்படி என்று அவரை தன்னுடன் இழுத்து கொண்டு சென்றான் துளாஜி அவன் கண்ணுக்கு மறைந்ததும் இரு பெண்களும் அனந்தை நோக்கி வந்தார்கள் போர் நாளைக்குத்தான் இன்றைக்கல்ல என்ற அனந்த் கப்பல் தலைவன் அறையை நோக்கி நடந்தான் அவர்களிடமிருந்து விழித்துக் கொண்டு அந்த அறையை பார்த்ததும் பிரமித்தான் பின்னால் வந்த இரு பெண்களும் நகைத்தார்கள் அத்தியாயம் அறுபத்தி ஒன்பது இந்திரஜித் கடல் ராணியின் கப்பல் தலைவன் அறையாக இருந்தது கப்பல் தலைவி அறையாக மாறியிருந்ததையும் அதில் துப்பாக்கிகள் ரவைகள் வாள்கள் இவற்றுக்கு பதிலாக ஊதவத்தை சாம்பிராணி தூபக்கல் முதலிய போகப் பொருட்கள் இருந்ததையும் பஞ்சனையும் ஒன்றுக்கு இரண்டாக இருந்ததையும் அவற்றில் நறுமண மலர்கள் தூவப்பட்டிருந்ததையும் கவனித்த இந்திரஜித் சில வினாடிகள் பிரமை கொண்டான் பிறகு சீற்றம் கொண்டான் அந்த சீற்றத்தை பின்னால் இருந்த இரு பெண்களின் நகைப்பும் அதிகப்படுத்தவே சரேலென திரும்பி இதற்கென்ன அர்த்தம் ஏது இந்த பொருட்கள் என்று கேட்டான் கோபம் குரலில் மிதுமிஞ்சி ஒழிக்க கடல் ராணியும் சாருவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து லேசாக நகைத்து கொண்டனர் சாரு இவர் எதற்காக கோபிக்கிறார் ஆண்களின் கோபத்துக்கு காரணம் தேவையில்லை காரணம் இருக்கிறது காரணம் என்ன இரண்டு காரணங்கள் இருக்கின்றன என்று கூறி அவர்கள் இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்தான் அனந்த் இருவரும் மனோகரமாக உடை அணிந்திருந்தார்கள் ராணி தனது நிறத்துக்கு ஈடாக சிவப்பு பட்டு சேலையும் கை குறைவாக உள்ள சிவப்பு ரவிக்கையும் அணிந்திருந்தாள் அந்த உடைகளின் நிறத்துக்கு சரியாக அவள் வதனமும் சிவந்து கிடந்தது உள் பஞ்சனை ஒன்றில் தூவப்பட்டிருந்த சிவந்த மலர்களைப் போலவே ஒரு மலரும் அவள் தலையில் செருகப்பட்டிருந்தது ஒரு காதில் மட்டும் ஒரே ரத்தினம் பதிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு தங்க வளையம் காட்சியளித்தது அவள் இதழ்கள் காது வளையத்தில் இருந்த ரத்தினத்தின் சிவந்த நீரோட்டத்தை தோற்கடித்திருந்தன சாரு அவளுக்கு நேரெதிராக வெள்ளைப்பட்டு அணிந்து வெள்ளை மலரை தலையில் சூடியிருந்தாள் எதிரே இருந்த இன்னொரு பஞ்சனையில் வெள்ளை மலர்கள் தூவப்பட்டிருந்ததை அனந்த் பார்த்து அவளையும் பார்த்தான் அவள் காதில் இருந்த ஒரு வளையத்தின் வைரக்கள் அவள் முக ஜாஜ்வாலியத்தை கண்டு சிறிது அடங்கியிருந்தாலும் அந்த வெள்ளை வைரத்திலிருந்து கம்பல் பந்தங்களின் வெளிச்சம் கிளப்பிய வர்ண ஜாலங்கள் அவள் அழகிய உடலில் இருந்து வர்ண ஜாலங்களை நினைவுக்கு கொண்டு வந்தன வெள்ளைக்கு தானும் ஈடு கட்ட வேண்டும் என்பதற்காக சாரு சிறிது இதழ்களை விரித்து மந்தகாசம் செய்து உள்ளிருந்த முத்துக்களில் இரண்டை லேசாக வெளிப்படுத்தினாள் இரு பெண்களும் கழுத்தில் ஒரே மாதிரியான நவரத்தின மாலையை அணிந்திருந்தார்கள் 
இரு பெண்களும் ஒரே மாதிரி மந்தகாசம் செய்தார்கள் அவர்கள் கண்கள் ஒரே மாதிரியாக சிரிப்பை உதித்துக் கொண்டிருந்தன இவற்றை எல்லாம் பார்த்த இந்திரஜி தனந்த் இரண்டாம் முறையாக முதல் கேள்வியின் ஒரு பகுதியை திருப்பி ஏது இந்த பொருட்கள் என்று கேட்டான் லாபூசை கொடுத்தார் கட்காரிகளிடமிருந்து வாங்கி வந்தார் ஆபரணங்களை அவர் முன்பு அளித்த பெட்டியிலிருந்து நாங்களே எடுத்துக்கொண்டோம் ஊதுபத்தியை கொளுத்தி தூபக்காலில் சாம்பிராடியை புகையை விட்டதெல்லாம் லிவாசியர்தான் என்றாள் சாரு லாபூசையின் மற்றொரு பெயரை குறிப்பிட்டு வேறு வேலை இல்லையா லாபூசேக்கு என்று சீரினான் அனந்த் இருக்கிறது நீங்களே அவரை வேறு கப்பலுக்கு சென்று போராட குறிதாக சொன்னார் நீங்கள் வந்தவுடன் தான் புறப்பட வேண்டும் என்று இந்த பள்ளி அறையை இல்லை இந்த தலைவி அறையை அவசர அவசரமாக அலங்கரித்தார் லாபூசையை நான் இன்றிரவு போக சொல்லவில்லை நாளை காலையில் தான் போக சொன்னேன் எதற்காக இப்போதே ஓடினான் அவரே இதற்கு காரணம் சொன்னார் என்ன காரணம் உங்களுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்க தனக்கு இஷ்டமில்லை என்று சொன்னார் அவனால் என்ன இடைஞ்சல் எனக்கு அவர் எங்கு தங்குவார் கடல் ராணியில் வசதியான அறை கேப்டன் அறை ஒன்றுதான் இதை கேட்டதும் அனந்த் அதிக கோபத்துடன் அறைக்குள் நுழைந்தான் இரண்டு பஞ்சனைகளுக்கு அப்பால் இருந்த தட்டை எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் ராணி அதிலிருந்த பழங்களை எடுத்து அனந்தை நோக்கி நீட்டினால் சாரு வேண்டாம் என்பதற்கு அறிகுறியாக தலையை அசைத்தான் அனந்த் அதிலிருந்த பால் குவலையை கொடுத்தாள் அதையும் வேண்டாம் என்று தலையை ஆட்டினான் ராணி பழைய இடத்தில் தட்டை வைத்துவிட்டு திரும்பி வந்தாள் வந்தவள் அனந்தை ஏதும் கேட்கவில்லை செவ்வலரி தூவியிருந்த பஞ்சனையில் நன்றாக மல்லாந்து படுத்தாள் சாரு வெள்ளை மலர் பஞ்சனையில் படுக்கவில்லை அக்கா நான் வெளியே போகட்டுமா என்று வினவினால் ராணியை நோக்கி என்ன கேட்டால் அவரை கேட்கட்டுமா கேள் அனந்தின் உணர்ச்சிகள் பல திசைகளில் ஓடின முகம் மட்டும் கல்லாயிருந்தது எந்த உணர்ச்சியும் காட்டாமல் கடைசியில் அவன் விழித்தான் அட சனீன்களா சாரு என்று அழைத்தாள் ராணி என்ன ராணி தலைவர் நமக்கு புதுப்பட்டம் கொடுத்திருக்கிறார் ஆம் நாம் சனியன்களாம் சனி ஒருவன் தானே இருவருக்கும் அவனை பிரித்து கொடுத்திருக்கிறார் அப்படியானால் இவர்தான் சனியன் எப்படி இவர் தானே தன்னை இரண்டாக பிரித்து நமக்கு அளித்திருக்கிறார் அவர்கள் இருவரும் தன்னை செய்த கேலியாலும் மறுநாள் வரப்போவது கடினமான போர் என்பதாலும் சினம் தலைக்கேறிய அனந்த் பஞ்சனியில் கிடந்த ராணியை தூக்கி ஒரு தொழில் போட்டுக்கொண்டான் அடுத்து சார்வை தூக்கி இன்னொரு தொழில் போட்டுக்கொண்டான் உங்கள் இருவரையும் கடலில் எரிந்து விடுகிறேன் செய்யுங்கள் செய்யுங்கள் இப்படியே எங்களை தூக்கிக் கொண்டு வெளியே சென்றால் மிக நன்றாக இருக்கும் அப்பொழுது தனது நிலையை உணர்ந்த அனந்த் இருவரையும் ஒரே பஞ்சனையில் போட்டு முகப்பில் தான் உட்கார்ந்து கொண்டான் அவர்கள் இருவரையும் நோக்கினான் பல வினாடிகள் கடைசியாக சொன்னான் ராணி சாரு நீங்கள் இருவரும் என் இதய பீடத்தில் இருக்கிறீர்கள் இருவருக்கும் அது புரிந்தே இருந்ததால் மௌனம் சாதித்தார்கள் அனந்தே பேசினான் நாம் நாளை அரபிக்கடலின் சரித்திரத்தில் இதுவரை காணாத பெரும் போரை காணப்போகிறோம் அதன் முடிவை பற்றி எனக்கு சந்தேகம் இல்லை நிச்சயம் வெற்றி நமக்குத்தான் பிரிட்டிஷ் கப்பல்களில் குறைந்தபட்சம் ஐந்து கப்பல்களாவது நாசமாகும் கேசென்ற அழிக்கப்படும் அல்லது அதன் வலு குறைக்கப்படும் அரபிக்கடலில் வெளிநாட்டவர் தலையீடு ஒளியும் நாளைக்கு நமது பலத்தையும் போர் தந்திரத்தையும் நமது நாட்டு எதிரிகள் உணர்வார்கள் அதனால் நான் இன்று இன்று உங்கள் மேலே பேச முடியாமல் தவித்தான் அதுவரையில் இருந்த உணர்ச்சிகள் வேகம் தளர்ந்தது இரு பெண்களும் எழுந்து அவன் இருபுறமும் அமர்ந்து கொண்டார்கள் இருவரும் இரு புறங்களிலும் அவனை வெறியுடன் அணைத்து கொண்டார்கள் இரு கண்ணங்களிலும் இரு முத்திரைகள் பொறிக்கப்பட்டன அத்தனைக்கும் இந்திரஜித் இந்திரஜித்தாகவே இருந்தான் எழுந்து வெளியே சென்றான் அது போரும் விளைவும் அன்று இரவு அனந்த் தளத்தில் படுத்திருந்தான் இன்ப கனவுகள் ஏதோதோ எழுந்தன அவன் உறக்கத்தில் மறுநாள் காலை எழுந்ததும் அவன் ஒரு படகை எடுத்துக்கொண்டு கோட்டைக்கு சென்றான் அங்கு நீராடி புத்தாடை அணிந்து வழக்கம் போல் இரு கை துப்பாக்கிகளையும் எண்ணெய் கொண்டு துளக்கி சரிபார்த்து ரவைகளை திணித்து இடையில் கட்டிக்கொண்டு புறப்பட்டான் மறுபடியும் படகில் ஏறி தானே படகை செலுத்திக் கொண்டு கடல் ராணியின் துணை கப்பல்களை பார்வையிட்டான் லாபூசேயிடம் சிறிது நேரம் ஏதோ விவரித்தான் லாபூசே என் திட்டத்தை சொல்லிவிட்டேன் எதிரி நாம் எதிர்பார்த்தபடி போரிடாவிட்டால் போர் முறையை நீ மாற்றிக்கொள் மாற்ற அவசியம் இருக்காது மாக்ரே சிறந்த கடல் வீரன் போரில் வல்லவன் ஆனால் பழைய வழக்கங்களின் படி போரிடத்தான் அவனுக்கு தெரியும் இந்திரஜித் அனந்த் லாபூசையை அர்த்த போஸ்டுடன் நோக்கினான் வாட்டபுட் கேசன்ரா லாபூசே பதில் சொல்லவில்லை சில வினாடிகள் பிறகு நிர்ணயமான குரலில் சொன்னான் கவலை வேண்டாம் என் பங்கை நான் செய்கிறேன் என்று அத்துடன் அவனுடன் கை குலுக்கிவிட்டு கடல் ராணிக்கு அனந்த் வந்தபோது நடு பகலாகிவிட்டதால் இரு பெண்களுடனும் உணவருந்து விட்டு கடல் ராணியின் பீரங்கிகளை சோதித்தான் ராணி நீ கப்பலை இயக்கு சாரு நீ என்ன செய்வதாக உத்தேசம் சுக்கான் பிடிக்கிறேன் என்றாள் சாரு இதை கேட்டு அனந்த் அசந்து போனான் 
போரில் கப்பலின் சுக்கானை பிடித்து தேவைக்கு தகுந்தபடி திருப்புவது சுலபமான காரியமில்ல நீ சிறிது பிசகினாலும் கடல் ராணி பாதிக்கப்படும் அது தெரியும் எனக்கு மாக்ரேக்கு நமக்கும் ஒப்பந்தம் இருக்கிறது என்றான் அனந்த் எந்த ஒப்பந்தத்தையும் முறிக்க ஆங்கிலேயர்கள் தயங்க மாட்டார்கள் என்றார் பந்த் துலாஜி முடிவில் சொன்னான் போர் முடிந்த பிறகு அதை பற்றி பேசுவோம் இப்பொழுது அவசரமில்லை துலாஜி நீ பீரங்கிகளை கவனித்துக்கொள் நீ நடு பாய்மரத்தின் உச்சியில் உள்ள வட்டமான கட்டையில் நிற்பேன் சமயம் வந்ததும் கீழே வருவேன் அது அபாயமான இடம் உன்னை யாரும் நீலத்துப்பக்கி கொண்டு சுட்டுவிடலாம் என்றான் துலாஜி போரில் எல்லா இடங்களும் அபாயமானதுதான் மாலை நெருங்கியதும் ராணியும் சாருவும் சராய்களை அணிந்து வெளியே வந்தார்கள் சாரு சுக்கா நிறுவனம் சென்றாள் ராணி தலைவி என்ற முறையில் தனது பணிகளை கவனித்து மாலுமிகளுக்கு உத்தரவுகளை பிறப்பித்தாள் கப்பலின் தளத்தில் மையத்தில் இருந்த பாய்மரத்தில் சாய்ந்து கொடு நின்றான் போருக்கு தயாராக மாலை வேலை மிக ரம்யமாக இருந்தது கேப்டன் மாக்ரேயும் தனது கப்பலில் இருந்த தூர திருஷ்டி கண்ணாடி மூலம் டெய்லரின் முன்னேற்றத்தை கவனித்தான் அடுத்து கேப்டன் ஸ்டாண்டர்களையும் லெப்டினன்ட் ஸ்மித்தையும் அழைத்து நீங்கள் துளாச்சிடமிருந்து அறிந்து வந்த செய்தி உண்மைதானா முற்றிலும் உண்மை என்றான் ஸ்மித் உங்களிடமே நாங்கள் திருடிய கடிதத்தை கொடுத்தோம் என்றான் ஸ்டாண்டன் அப்படியானால் கடல் ராணி ஏன் போருக்கு தயாராகிறது என்று வினவி நான் மாக்கிறேன் அது வெறும் நாடகம் அவர்கள் உங்கள் பக்கம்தான் அதுதான் உங்கள் கடிதத்தில் இருக்கிறதே என்று சான்று காட்டினான் கேப்டன் மாக்ரே அதற்கு மேல் ஏதும் பேசவில்லை அவர்கள் கொண்டு வந்த கடிதம்தான் ஏற்கனவே விஜய துர்க்கத்தில் கடல் ராணியிடம் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தின் நகல் என்பதை புரிந்து கொண்டதால் ஸ்டாண்டரின் கண்ணிலும் ஸ்மித்தின் கண்ணிலும் மண்ணை தூவ துலாஜியோ அனந்தோ செய்த தந்திரம்தான் அது என்பதை உணர்ந்து கொண்டு சரி போய் பீரங்கிகளை கவனியுங்கள் என் உத்தரவுகளை சரியாக நிறைவேற்றி இம்முறையாவது நல்ல பெயரிடுங்கள் என்று கண்டித்து சொல்லிவிட்டு போருக்கான உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கலானான் தனது உப தலைவரான மார்ச் என்பவனை அழைத்து நமது கப்பலின் பக்கவாட்டை கேசென்றவுக்காக திருப்பு கேசென்ற அருகில் வந்ததும் பக்க பீரங்கிகள் அனைத்திலும் குண்டுகளை மும்முறை இடைவிடாமல் வீசு பீரங்கிகளின் குண்டுகளை மறுபடியும் திணிக்க அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளாதே என்று கூறிவிட்டு தளத்தின் மேல் பகுதிக்கு சென்றான் கேசென்ற நேராக தன்னை நோக்கி வருவதை உணர்ந்த மாக்ரே அது போரை துவங்கட்டும் என்று காத்திருந்தான் குண்டுகளை வீணாக அடிப்பதிலோ நஷ்டப்படுவதிலோ மாக்ரே நம்பிக்கை இல்லாதவன் தவிர காற்று எதிரியை விட தனக்கு அனுகூலமாய் இருப்பதையும் உணர்ந்ததால் மிக லாபகமாக தனது கப்பலை இயக்க முடியும் என்பதை உணர்ந்திருந்தான் ஆகவே கேசென்ட்ராவின் இரு பீரங்கிகள் தனது கப்பலை நோக்கி வெடித்தவுடன் கப்பலின் பக்கத்தை கேசென்ட்ராவை நோக்கி திருப்பவே ஐம்பது பீரங்கிகள் கேசென்ட்ராவை நோக்கி சீரின குண்டுகள் கேசென்ட்ராவின் பக்க பலகைக்கு அதிக சேதம் விளைவிக்காவிட்டாலும் அதன் முனையை சிறிது உடைக்கவே செய்தனர் டெய்லர் எதிரியின் போர் முறையை நொடிப்பொழுதில் ஊகித்து கொண்டதால் மாக்ரேயின் கப்பலை விட்டு மாக்ரேயின் துணை கப்பல்களை தாக்கினான் அவற்றில் இரண்டு கேசென்ட்ராவின் பீரங்கி வீச்சை தாங்க முடியாமல் தள்ளாடின அந்த சமயத்தில் மாக்ரே கொடிகளை கொண்டு மற்ற கப்பல்களுக்கு ஏதோ சைகை செய்யவே அவை மாக்ரேயின் கப்பலை தொடர்ந்து மேல் திசை நோக்கி திருப்பின தனது தளத்திலிருந்து அதன் விளைவாக கேசன்ட்ராவை மீண்டும் பின்னடைய செய்து பிறகு மாக்ரே எதிர்பாராத சமயத்தில் தாக்கலாம் என்று நினைத்தான் ஆனால் துறைமுகத்தில் இருந்த கடல் ராணி அனந்து முதலில் நிர்ணயித்த திட்டத்தின்படி மத்சியகந்தி நதியின் முகத்வாரத்தையும் பூர்ணகர் துறைமுகத்தையும் அடைத்துக் கொண்டது அதை கண்டதும் டெய்லர் இங்கிலாந்தை அழைத்து அதோ பார் அனந்த் துரோகியாகிவிட்டான் என்று துறைமுகத்தை அடைத்துவிட்ட கடல் ராணியை சுட்டி காட்டினான் அவன் துரோகி அல்ல இந்த திட்டம் நம்மால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது என்று இங்கிலாந்து சுட்டி காட்டினான் மண்டாங்கட்டி திட்டம் டெய்லர் யார் என்பதை காட்டுகிறேன் என்று சீரிய டெய்லர் பாய்ஸ் டூ ஆக்ஷன் என்று கூவிக்கொண்டு கேசன் ரவை மாக்ரையை நோக்கி மீண்டும் திருப்பினான் சுமார் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல் நடந்த போர் அப்பொழுது மும்முரமான நிலைக்கு வராததால் இனி தாமதிப்பதில் பயனில்லை என்று கதிரவன் கடலில் மூழ்கி இருளும் கவிந்தது கோட்டையில் விளக்குகள் எரிந்தன கடல் ராணியிலும் மற்ற கப்பல்களிலும் பாய்மர லாந்தர்களும் எரிந்தன டெய்லர் நிதானத்தை இழக்காமல் போராடினான் இருமுறை மாக்ரேயை நெருங்க முயன்றான் மாக்ரே அகப்படாமல் திரும்பிவிட்டதால் கடல் ராணியின் குண்டு ஒன்று காசன்ட்ராவின் தளத்தில் விழுந்தது டெய்லர் நிதானம் எழுந்தான் டெலிஸ்கோப்பின் மூலம் கடல் ராணியை நோக்கினான் அதன் தளத்தில் அனந்தும் இல்லை துலாஜியும் இல்லை கடல் ராணியின் ரத்னா மட்டும் டெலிஸ்கோப்பால் காசன்ட்ராவை கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் சாரு சுக்கான் சக்கரத்தை இயக்கிக் கொண்டிருந்தாள் கடல் ராணி திடீரென்று ஏதோ உத்தரவு பிறப்பித்தாள் ஒரு குண்டு வேகமாக காசன்ட்ராவின் பாய்மரம் ஒன்றில் பாய்ந்து அதை நொறுக்கிவிட்டது டெய்லர் மீண்டும் குண்டு வந்த திசையை நோக்கினான் அது கடல் ராணியின் பக்கவாட்டு துளைகளில் இருந்து வரவில்லை தளத்தில் இருந்த பீரங்கியில் இருந்து வந்தது அந்த பீரங்கியை அனந்தி இயக்கிக் கொண்டிருந்தது டெய்லருக்கு நன்றாக தெரிந்தது அவன் அதை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த போது துளாஜி சற்று தூரத்திலிருந்து இயக்கிய பீரங்கி ஒன்று டெய்லருக்கு குறிவைக்கப்பட்டிருந்தது டெய்லர் சரையான தரையில் படுத்தான் அவன் எழுந்தபோது கடல் ராணி துறைமுகத்தை அடைக்கவில்லை மாக்ரேயின் கப்பலை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது 
அதற்கு எதிர் திசையில் இருந்து லாபோசையின் ஐந்து கப்பல்கள் துரிதமாக வந்தன மாக்ரேயை நோக்கி அவற்றின் முதல் கப்பலில் பாய்மரத்தில் சாய்ந்து டெலிஸ்கோப்பால் சுற்றும் கவனித்துக் கொண்டிருந்த லாபூசே வழக்கப்படி யுத்த குதூகலத்தால் நகைத்துக் கொண்டிருந்தான் நார்புறத்திலும் அந்த கப்பலிலிருந்து பந்தங்கள் ஏதோ பேய் சிரிப்பது போன்ற பயங்கரத்தை அவன் முகத்துக்கு அளித்தன அடுத்த கணம் அவனுடைய தலைமையில் சீறி வந்த ஐந்து கப்பல்களிலிருந்து மால்வாணிகள் பெரும் கூச்சல் போட்டார்கள் பீரங்கிகளும் சாதாரண துப்பாக்கிகளும் பயங்கரமாக நிசப்தித்தன லாபூசையின் வேகத்தால் தேங்கிவிட்ட மாக்ரையின் ஐந்து கப்பல்களில் மூன்று கப்பல்களின் பாய்மரங்களை லாபூசையை சுட்டு தள்ளிவிட்டான் அவற்றில் இரண்டு கப்பல்கள் மெல்ல மூழ்கிக் கொண்டிருந்தன இந்த அபாய நிலையிலும் மாக்ரே அசையவில்லை தனக்கு துணை வர வேண்டிய கடல் ராணியின் துணை கப்பல்கள் தனது கப்பல்களை தாக்க வேண்டிய காரணம் என்னவென்று எண்ணினான் ஏதோ பெரும் சூது நடந்திருக்கிறது என்று எண்ணி ஒரு பெரிய விளக்கை எடுத்து பாய்மரம் ஒன்றின் மீது ஏறி வடக்கே ஆட்டிவிட்டு இறங்கினான் அடுத்து கடல் ராணியை நோக்கி வந்தான் கடல் ராணி அவனை சந்திக்கவில்லை கேசன்ரா மீது குண்டுகளை வீசியது எங்கும் குண்டுகளின் புகை அரபிக்கடலின் அந்த பகுதியை சூழ்ந்து கொண்டது கடல் ராணி டெலிஸ்கோப்பை மடியில் செருகிக் கொண்டு அனந்தின் பக்கத்தில் இருந்த பீரங்கி ஒன்றை இயக்கி மாக்ரேயின் பாய்மரம் ஒன்றை தீக்கிரையாக்கினாள் அதனால் வெகுண்ட மாக்ரே கடல் ராணி நெருங்க முற்பட்டான் இடையே கேசன்ரா புகுந்தது டெய்லர் கடல் ராணியை நெருங்கி வந்து தனது நீண்ட துப்பாக்கியால் சுட்டான் சுக்கான் சக்கரத்தை நோக்கி ரவை சாருவின் தொழில் பாய்ந்தது அவள் கையில் ரத்தம் குமிழெடுத்து பெருகியது அதை கண்ட அனந்த் அவளை தூக்கிக் கொண்டு தழுவி அறைக்கு சென்றான் காயத்துக்கு ஏதோ சிகிச்சை செய்துவிட்டு திரும்பி சுக்கனை தானே திருப்பலானான் டெய்லர் திகைத்தான் அந்த சமயத்தில் சில்வர் ஓடி வந்து வடக்கே வந்து கொண்டிருந்த புது ஐந்து பிரிட்டிஷ் கப்பல்களை காட்டி அந்த கப்பல்கள் பிரிட்டிஷ் ஆனால் மாக்ரே பத்து கப்பல்களும் வந்தான் ஐந்து கப்பல்களை தான் முதலில் காட்டினான் இங்கிலாந்து பிருகிகளை விட்டு ஓடி வந்தான் டெய்லர் எதிர்கள் நம் சக்தியை மீறிவிட்டார்கள் நீ என்ன சொல்கிறாய் என்று கர்ஜித்தான் டெய்லர் மாக்ரே கொண்டு வந்திருக்கும் இரண்டு லட்சம் ரூபாயும் வைரங்களும் என்னாவது என்று கேட்டான் டெய்லர் ஒளியட்டும் காசன்றவை கைப்பற்றியாக வேண்டும் என்று சில்வர் டெய்லர் இந்த கப்பலில் நான் தெற்கு திசைக்கு திரும்பப் போகிறேன் காற்று அந்த பக்கமாக அடிக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு சுக்கரிடம் சென்று சக்கரத்தை வேகமாக திருப்பினான் காசன்றா வேகமாக திரும்பி பாய் விரித்து ஓடியது இருபுறமும் தனது பீரங்கிகளை பிரயோகித்துக் கொண்டே கடல் ராணி அதை பார்த்து நகைத்தாள் மீண்டும் அனந்து பீரங்கி கொண்டு மற்றொரு பாய்மரத்தை உடைத்தான் தீப்பற்றிய பாய்களுடன் உடைந்த பாய்மரங்களுடன் கேசன்ரா தனது முன்னூற்று எண்பது பீரங்கிகளையும் வீசிக்கொண்டே பயங்கரமாக நுழைந்து விரைந்தது தெற்கு நோக்கி அனந்து குறிப்பிட்டது போல அதன் வேகம் அதிகமில்லை என்றாலும் குண்டு வீச்சு பலமாக இருந்ததால் மற்ற கப்பல்கள் அதை அதிகமாக நெருங்கவில்லை சற்று கிட்டே இருந்த கப்பல் கடல் ராணி ஒன்றுதான் கேசன்ரா அருகில் வந்தபோது அதன் இன்னொரு பாய்மரத்தையும் தீர்த்துவிட அனந்து பீரங்கியை குறிவைத்தான் ராணி அவனை நெருங்கி வேண்டாம் நிறுத்துங்கள் ஏன் அது சிறந்த கப்பல் அதை நாசம் செய்ய வேண்டாம் வேறு காரணங்கள் அவளுக்கு இருந்தாலும் அதை அவள் வெளியிடவில்லை கேசன்ரா ஓடுவதை பார்த்ததும் மாக்ரே புதிதாக வந்த தனது ஐந்து கப்பல்களுடன் அதை தொடர்ந்தான் இடைப்புகுந்த லாபூசே அவற்றிலும் இரண்டை சேதப்படுத்திவிட்டான் நள்ளிரவு வரை நடந்த பயங்கர போரின் விளைவுகள் விபரீதமாக இருந்தன உடைந்த கப்பல்களின் பலகைகள் எங்கும் அலைகளில் மிதந்து கொண்டிருந்தன மாண்ட மாலுமிகளின் பிணங்களை சுறாக்கள் இழுத்துக்கொண்டு மறைந்தன இரண்டு கொடிமரங்கள் அலைகளால் உருட்டப்பட்டு பூர்ணக துறைமுகத்துக்குள் நுழைந்து கொண்டிருந்தனர் அவற்றில் ஒன்றை பிடித்து தப்பை எண்ணி மாண்டுவிட்ட மாலுமி ஒருவனின் பிணம் அதன் மீது நீண்டு கிடந்ததால் மரத்துடன் அந்த சடலமும் துறைமுகத்துக்குள் சென்று கொண்டிருந்தது போர் முடிந்துவிட்டதன் காரணமாக கடல் ராணியின் தளம் சுத்தம் செய்யப்பட்டு கொண்டிருந்தது நாளிகைகள் ஓடின பூர்ணகட்டின் போர் பயங்கரத்தின் விளைவுகளை முற்றிலும் விளக்க அருணன் தனது செவ்விய கிரணங்களை அரபி கடலின் மீது வீசினான் அத்தியாயம் எழுபத்தி ஒன்று மலை மீது மூவர் பூர்ணகர் கடல் போரின் மறுநாள் அருணன் உதயமான போது அவன் சென்னிறம் கடலின் நிலத்தையும் சற்றே சிவப்பாக அடிக்க முயன்று முடியாததால் அத்தனை சிவப்பையும் கடல் ராணி மீது நின்றிருந்த கடல் ராணி ரத்னா மீது பூசி அவளை சொர்ணமயமாக அடித்திருந்தான் அவள் அழகிய கண்ணங்களிலும் நெற்றியிலும் விழுந்திருந்த பீரங்கி வெடிமருந்து பட்டைகள் இரண்டு அவள் அழகை குறைப்பதற்கு பதில் சொர்ணத்துடன் கருப்பு வைரம் கலந்துவிட்டது போன்ற பிரமையை ஏற்படுத்தியதால் தன் இனி தனக்கு வேலையில்லை என்று கதிரவனுக்கு இடம் விட்டு கடல் பிராந்தியத்தை வெள்ளியாக அடித்துவிட்டான் அந்த காலையில் அதிக சிந்தனைவசப்பட்டிருந்த கடல் ராணி கைகளில் இருந்த வெடிமருந்து கரியை பற்றி லட்சியம் செய்யாமல் நெற்றியை சிறிது துடைத்து கொள்ளவே அவள் அழகிய நுதல் கரியாகி அவள் வதனம் பாதி கிரகணம் பிடிக்கப்பட்ட சந்திரனை போல் காட்சியளித்தது அவள் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்ததன் விளைவாக மாலுமிகள் கடல் ஜலம் எழுத்து தளத்தை கழுவிய போது அவள் காலையும் கழுவியதை கூட கவனிக்காமல் சிலை போல் நின்று கொண்டிருந்தாள் ரத்னா அதே தளத்தில் மற்றொருவரும் நின்று கொண்டிருந்த சாருவும் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருந்ததால் காற்றில் அவள் தலை குழல்கள் பயங்கரமாக அழிந்ததை கூட அவள் கவனிக்கவ
முதல் நாள் பட்ட கை காயத்திலிருந்து ரத்தம் அவள் சட்டையின் ஒரு பகுதியை லேசாக நினைத்திருந்தும் அதை கூட அவள் அச்சியம் செய்யவில்லை கடலை வெறித்து நோக்கி கொண்டிருந்தாள் துளஜி ஓரளவு அவர்கள் மன ஓட்டத்தை புரிந்து கொண்டிருந்தாலும் மரக்கலத்தின் மேற்கு பலகையில் சாய்ந்து தலையை மார்பை நோக்கி தொங்கவிட்டு கொண்டிருந்த அனந்துக்கு என்ன யோசனை இருக்க முடியும் என்பது புரியவில்லை ஆகையால் பக்கத்திலிருந்த சங்கர்பந்தை நோக்கி திருமூர்த்திகளையும் கவனித்தீர்களா என்று வினவினான் சங்கர்பந்தும் ஏற்கனவே அவர்களை கவனித்துக் கொண்டிருந்ததால் ஆமாம் எனக்கொன்றும் புரியவில்லை வெற்றியும் கிடைத்துவிட்டது என்றான் துளாஜி ஆகையால் கொண்டாட்டத்துக்கு இது சமயம் சிந்தனைக்கோ சிந்தை சிதைவுக்கோ அல்ல துளாஜி தனது நெடிய ஒல்லியான உடலை நன்றாக நிமித்தினான் சங்கர்பந்த் நாம் முடிவு கண்டது அரசியல் பிரச்சனைகளுக்கு என்று சுட்டிக்காட்டினான் வேறு எதற்கு முடிவு காண வேண்டும் போரில் வெற்றி கொண்டோம் பிரிட்டிஷ் கொள்ளைக்காரர்களை மட்டுமின்றி பிரிட்டிஷ் நிர்வாக பலத்தையும் ஓரளவு முறித்துவிட்டோம் என்ற சங்கர்பந்தின் அப்போதுதான் ஞானம் உதயமாகவே அவர் சட்டென்று சொற்களை நிறுத்தி ஆம் துளாஜி நீங்கள் சொல்வது சரி மனித பிரச்சனைகள் பாக்கி இருக்கின்றன என்று கூறி முகத்தில் குழப்பத்தை படரவிட்டுக் கொண்டான் அந்த சமயத்தில் நூலேணியில் ஏறி கடல் ராணியின் தளத்தில் உதித்த லிவாசியர் நேராக துளாஜி இருக்குமிடம் வந்தான் இரண்டு பெண்களும் நன்றாக நிற்கவில்லை என்று கையால் அவர்கள் இருந்த திசையை சுட்டிக்காட்டி ஒன்று வடதுருவம் இன்னொன்று தென்துருவம் துருவங்கள் சேர்வதில்லை என்று சொல்லி நகைத்தான் துளாஜி லாபூசியிடம் கை குலுக்கினான் நேற்றைய போரில் உங்கள் தாக்குதல் பிரமிக்கத்தக்கதாக இருந்தது மாக்ரையின் இரண்டு கப்பல்களை மூழ்கிழித்துவிட்டீர்கள் என்று பாராட்டவும் செய்தான் கனோஜிடம் ஒப்புக்கொண்ட பணியை செய்தேன் என்று லிவாசியரை பிரமிப்புடன் பார்த்தார் சங்கர்பந்த் என்ன கனோஜிடம் ஒப்புக்கொண்ட பணியா என்று வினவினார் வியப்பு நிரம்பிய குரலில் ஆம் இதில் என்ன விசித்திரம் இருக்கிறது நீங்கள் வெள்ளையர் கனோஜி மராட்டியர் என்று தடுமாறினார் சங்கர்பந்த் நீங்களும் நானும் எப்படி உங்கள் கப்பலில் நின்று நான் போரிடவில்லையா என்று லிவாசியர் பெரிதாக நகைத்தான் சங்கர்பந்த் சிந்தனை வசப்பட்டார் இருப்பினும் சொன்னார் நான் சார்கேல் அல்ல நீர் மால்வான் தளபதி இருப்பினும் கொள்ளைக்காரர் கனோஜி சார்கேல் அதாவது மகாராஷ்டிர கடல் தளபதி இருப்பினும் கொள்ளைக்காரர் நாம் எல்லாம் ஒரே குலம் இதில் வெள்ளை கருப்பு கிடையாது லாபூசின் இந்த பொது கொள்கையிலோ நகைப்பிலோ சங்கர்பந்த் மயங்கவில்லை தன்னையும் மீறிய ஏதோ ரகசியம் சமீபகால நிகழ்ச்சிகள் இருக்கிறது என்பதை ஊகித்துக் கொண்டாலும் அதை பற்றி அவர் கேட்கவில்லை அவர் சந்தேகத்தை அதிக மூன்றுவிட துளாஜி சொன்னான் தளபதி சிந்து துர்க்கத்துக்கு அனந்த் வந்து சேர்வதற்கு முன்னால் இருந்தே ஏதோ திட்டங்கள் உருவாயின அவற்றை பிறகு விளக்கமாக சொல்கிறேன் நாம் உடனடியாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்களை கவனிப்போம் நாம் எத்தனை கப்பல்களை இழந்திருக்கின்றோம் இருக்கும் கப்பல்களும் ஏற்பட்டிருக்கும் சேதம் எவ்வளவு இந்த விஷயங்களை முதலில் கவனிப்போம் வாருங்கள் தலைவியின் அறைக்கு என்று சொன்னதோடு நில்லாமல் தலைவியின் அறையை நோக்கி நடக்கவும் செய்தான் சங்கர்பந்தும் லாபோ செய்யும் அவனை தொடர்ந்தார்கள் அனந்த் ஏய் அனந்த் என்று துளாஞ்சி உறக்க குரல் கொடுத்த பிறகு அனந்த் தலையை நிமித்தினான் ர்களுக்கும் கழுகுகளுக்கும் அதிக வித்தியாசமில்லை என்று நினைத்தான் பிணத்தை விட கேவலமான பணத்துக்கு மனிதனும் இந்த கழுகுகளைப் போல் ஒருவனை ஒருவன் கொத்தி கடித்து ஒழிக்க முயல்கிறான் என்று தன்னுள் சொல்லிக் கொண்டான் இரண்டு பேருக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட சண்டையில் ஒதுங்கிவிட்ட பிணத்தை கொத்த வந்த இரண்டு கொக்கை போலத்தான் பாரதமும் இருக்கிறதே என்று உள்ளுக்குள் முணுமுணுத்தான் அவன் தீர்க்க ஆலோசனையும் கண்ணை விழித்த பின்பு அவன் தன்னை பார்க்காமல் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டிருந்ததையும் கண்ட துளாஜி அவனை நெருங்கி அவன் தோல் மீது கையை வைத்து அனந்த் என்று அழைத்தான் ம் எந்த கோட்டையை பிடிக்க பார்க்கிறாய் அதோ கரையை பார் பார்த்தேன் என்ன புரிந்து கொண்டாய் இரண்டு கழுகுகளின் சண்டையில் கொக்கு பயனடைந்தது கொக்கு யார் தெரியுமா யார் பிரிட்டன் நாம் போரை வென்றுவிட்டோம் பிரிட்டனை வெல்லவில்லை நீ அரசியல் பேசுகிறாய் என்றான் துளாஜி இல்லை உண்மை பேசுகிறேன் அந்த சமயத்தில் எதிரே இருந்த கோட்டையில் இருந்து கடலை எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்த மூன்று பேர் மலை உச்சிக்கு வந்து வரிசையாக நின்று கொண்டார்கள் அந்த மூவரை கடந்ததும் துளாஜி அனந்தை நோக்கி அனந்த் நீதிபதிகள் வந்துவிட்டார்கள் நான் லாபூ செய்யும் பந்தயம் அழைத்து வருகிறேன் என்று கூறி தலைவியின் அறையை நோக்கி விரைந்தான் அனந்த் அந்த மூவரையும் நோக்கினான் அவர்கள் மூவருக்கு பின்னால் ஒருவன் பெரிய கொடியொன்றை பிடித்துக் கொண்டு வந்து நின்றான் அந்த கொடி ராணியையும் நூல் ஏணியையும் கூட இவ்வுலகத்துக்கு இழுத்தது இருவரும் அனந்த் இருந்த இடத்தை அணுகி அவனுக்கு இருபுறமும் நின்றார்கள் தலைவி அறைக்குள்ளிருந்து லா பூசையையும் சங்கர்பந்தையும் அழைத்து வந்த துளாஜி கரையையும் நோக்கி கப்பல் தளத்தையும் நோக்கினான் அங்கு மூவர் இங்கு மூவர் என்று மலை உச்சியையும் ராணி அனந்த் சாறு மூவரையும் சுட்டிக்காட்டினான் நாம் மூவர் என்று தன்னையும் சங்கர்பந்தையும் துளாஜியையும் சுட்டிக்காட்டிய லா பூசை பெரியதாக நகைத்தான் மற்றவர்கள் நகைக்கவில்லை சீக்கிரம் நீராடி உடை மாற்றுங்கள் நாம் கரைக்கு செல்ல வேண்டும் நீதிபதிகள் காத்திருக்கிறார்கள் என்று கூறவே சங்கர்பந்த் நகர்ந்தார் 
தளத்துக்கு அடியிலிருந்த அறையை நோக்கி லா பூசையும் அவரை தொடர்ந்தார் நீங்கள் என்ன செய்வதாக உத்தேசம் என்று துளாஜியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கையில் கடல் ராணி கப்பல் பலகையில் ஏறி சரையிலன நீரில் குதித்தாள் அவளை தொடர்ந்தால் சாரு அனந்த் ஒரு வினாடி யோசித்தான் பிறகு அவனும் கடலில் குதித்தான் மூவரும் ஒன்றாக கரையை நோக்கி நீந்துவதைக் கண்ட துளாஜி இன்ப நகை கொண்டான் எந்த சண்டை முடிந்தாலும் இந்த சண்டை முடியாதே என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் இல்லை முடிந்துவிட்டது முடிந்துவிட்டது என்றான் அடுத்த வினாடி இரு பெண்களுக்கு இடையில் நீந்திய அனந்தின் மீது இரு பெண்களும் ஆளுக்கு ஒரு கையை போட்டுக்கொண்டு ஒற்றை கையாலும் கால்களாலும் நீந்தினார்கள் அவ்வப்பொழுது கால்களை உதைத்த போது அவர்கள் எழில்கள் அனந்தின் மீது பட்டுக் கொண்டிருந்ததால் அவர்கள் நீச்சல் சொர்க்க நீச்சலாக இருந்தது மலை உச்சி மீது நின்ற மூவரும் இந்த விந்தையை கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டே நின்றார்கள் அத்தியாயம் எழுபத்தி இரண்டு காதலும் கடலும் பூர்ணகட்டின் உக்கரமான போர் முடிந்த மறுநாள் உச்சி வேலைக்கு சற்று முன்பே பூர்ணகட் கோட்டையின் நடுமண்டபத்தில் மலை உச்சியில் காட்சியளித்த மூவரும் மூன்று பெரும் ஆசனங்களில் அமர்ந்திருந்தார்கள் எதிரே வரிசையாக இருந்த மஞ்சங்களில் ராணி சாரு அனந்த் மூவர் ஒரு புறத்திலும் சங்கர்பந்த் துளாஜி லாபோசி ஆகிய மூவர் மற்றொரு புறத்திலும் அமர்ந்திருந்தார்கள் மண்டபத்தின் கதவுகள் சாத்தி தாழிடப்பட்டிருந்தன மண்டபத்தில் பரிபூர்ண மௌனம் நிலவியிருந்தது முதல் நாள் பெரும் வெற்றி ஏற்பட்டிருந்தும் கூட அங்கிருந்த ஒன்பது பேரும் எந்தவித உணர்ச்சியும் காட்டாமல் அமர்ந்திருந்தனர் இந்த மௌனத்தை நடு மண்டபத்திலிருந்து மூன்று ஆசனங்களில் உட்கார்ந்திருந்த மூவருக்கும் நடு நாயகமாய் அமர்ந்திருந்த பேஷ்வா பாஜிராவே உடைத்தார் மௌனத்தை உடைக்கும் முன்பாக அவரது ஈட்டி போன்ற கண்கள் எதிரில் இருந்த ஆறு பேரையும் ஒருமுறை அளவெடுத்தன பிறகு எத்தனையோ போர்களில் பெரும் படைகளுக்கு உத்தரவிட்டனவும் அழகிகள் பலரை மயக்கனுமாக அவரது உதடுகள் மெல்ல அசைந்தன வயதேறி உடல்நிலை கொண்டிருந்த அந்த சமயத்திலும் கனோஜி ஆங்கரையின் முரட்டு உதடுகளில் புன்னகை விரிந்தது அவரது பயங்கர மீசையும் சற்றே ஏறி இறங்கியது அவரது கண்கள் பேஸ்வாவை திரும்பி நோக்கின பேஸ்வா இதில் நான் செய்தது அதிகமல்ல எனது பிரதான தளபதி ருத்ராஜி அனந்த் தமது தம்பியை இந்த அபாயமான பணிக்கு அர்ப்பணித்திருக்காவிட்டால் கேசன்ராவை நான் முறியடித்திருக்க முடியாது என்று பணிவுடன் தெரிவித்து பேஸ்வாவுக்கு மறுபுறத்தில் அமர்ந்திருந்து தனது தளபதியை சுட்டி காட்டினான் ருத்ராஜி அனந்த் கனோஜிக்கு அடுத்தபடி பயங்கர தோற்றத்துடன் அமர்ந்திருந்தார் அவரது இடையில் அப்பொழுதும் காட்சியளித்த மூன்று கை துப்பாக்கிகளும் அவற்றின் பிடிகளில் இருந்த பைரங்களும் அவர் எத்தனை கொள்ளைகளை அடித்திருக்க முடியும் என்பதற்கு சின்னஞ்சிறு அத்தாட்சிகளாக விளங்கின கனோஜியின் சொற்களை கேட்ட அவர் பேஷ்வா இருப்பதையும் மறந்து சிறிது பலமாகவே நகைத்தார் நானாவது எனது தம்பியை அர்ப்பணித்தாவது சண்டை இருக்கும் இடத்தை நாடி தெரியும் அவனுக்கு கனோஜி அனுப்பின உத்தரவு கருக்கண்டாக இருந்தது உத்தரவு கிடைத்ததும் கார்வாருக்கு புறப்பட்டு விட்டான் இதில் என் உத்தரவோ அர்ப்பணிப்போ ஏதும் இல்லை என்றார் நகைப்பின் ஊடே ருத்ராஜி அனந்தின் சொற்களை ஆமோதிப்பதற்கு அறிகுறியாக பேஸ்வா தலையை ஒருமுறை அசைத்தார் ஆம் யாரும் இந்திரஜித் அனந்தை தூண்ட வேண்டியதில்லை அவன் ஒரு நாடோடி இந்த ஐஷாத்ரியின் மகாராஷ்டிரா பிராந்தியத்தில் அவன் போகாத இடமில்லை என்று கூறிய பேஸ்வா சற்று நிதானித்து நொழியாத குடிசையும் இல்லை என்று வார்த்தையை முடித்தார் பேஸ்வாவின் கிருத்திரமான சொற்களின் கடைசி பகுதியை கேட்டதும் சார்வின் முகத்தில் சீற்றம் தெரிந்தது பேஸ்வாவை நோக்கி ஓஹோ எனக்கு அமைத்தது போல் இன்னும் பல குடிசைகளை அமைத்திருக்கிறீர்களா என்று வினவினாள் சுழு சொற்களில் கடல் ராணியும் பேஸ்வாவை உக்கரத்துடன் நோக்கினாள் பேஸ்வா குடிசை கட்டுகிறவர் இவர் குச்சி நுழையும் வீரர் சேர்க்கை மிக நன்றாக இருக்கிறது என்று கூறி பேஸ்வாவையும் பார்த்து அனந்தையும் நோக்கினால் அக்னி வீசிய கண்களால் இந்த சமயத்தில் கனோஜி தனது சுபவத்தை காட்டாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் வாயை மூடிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருக்க முடியாததால் குச்சிக்குள் என்ன கோட்டைக்குள்ளும் நுழைவான் அனந்த் என்று கூறி ராணியை நோக்கி நகைத்தார் அதனால்தான் கார்வாருக்கு புறப்படு என்று சொன்னதும் சிந்த துர்க்கத்துக்கும் போய் வருகிறேன் என்றான் என்று விளக்கினார் ருத்ராஜி அனந்த் விஷம குரலில் அப்படியா என்று கருவினாள் ராணி இதழ்களை சினத்துடன் உட்புறம் மடித்து பற்களால் கடித்துக் கொண்டாள் குழந்தை என்ன செய்வான் கடல் ராணியின் அழகும் கொள்ளைக்காரி என்ற பிரசித்தியும் அத்தனை அதிகமாக இருந்தன என்று காரணம் சொன்னார் ருத்ராஜி சற்றே மௌனமாய் இருந்த சாருவின் கண்கள் தீப்பொறிகளை கக்கின பேஷ்வா மேலே கடலோரமாக வேவு பார்க்க எத்தனை குடிசைகளை அமைத்தீர்கள் எத்தனை அழகிகளை ஆங்கங்கு நிறுத்தினீர்கள் இந்த கடல் வீரருக்கு வழி வீச என்று கேட்டால் சாரு பேஸ்வாவின் முகத்தில் எந்தவித உணர்ச்சியும் தெரியவில்லை வேறு குடிசை அமைக்கவில்லை இவன் கார்வாருக்கு புறப்பட்ட இரவு நடந்ததை கவனித்தேன் வேறு குடிசையால் பயனில்லை என்று தீர்மானித்தேன் நான் உன் மாமன்தான் இருப்பினும் அத்தனை வெளிப்படையாக மலை குடிசையில் என்று பேஸ்வா சிறிது தயங்கினார் முடிக்க வெளிப்படையாக என்ன நடந்தது எதுவும் நடக்கவில்லை காதலர்களின் அசட்டுத்தனம் அதற்கும் அனந்தை கோவித்து பயனில்லை இவள்தான் அவனை இருக்க உத்தரவு கொடுத்தால் கார்வார் செல்ல என்ற பாஜிராவ் மருமகளே இதில் ஏதும் தவறில்லை பெருத்த அபாயத்தை நாடி செல்லும் போதே திரும்பி வெற்றியுடன் வரும்போதோ உரிமையுள்ளவன் வீரனை அணைப்பது சத்திரிய மரபு என்று சரிக்கட்ட முயன்றார் 
இதற்கும் ராமனுக்கு அத்தாட்சி இருக்கிறது கரதோஷினர்கள் பெரும் படையை வெற்றி கொண்ட ராமன் காயங்களுடன் பர்ணசாலைக்குள் நுழைந்த போது சீத்தை அவனை மார்புற தழுவி கொண்டாள் என்று புராண அத்தாட்சியும் காட்டினார் அதுவரை சும்மா இருந்த லா பூஜை பெரிதாக நகைத்தான் யுமின் சீத்தை வெற்றிக்கு பிறகுதான் வீரனை அணைத்து கொண்டாளா எங்கள் நாட்டு பெண்கள் அவ்வளவு நேரம் காத்திருக்க மாட்டார்கள் சண்டைக்கு முன்னும் பின்னும் எந்த சமயத்திலும் அணைப்பார்கள் என்று கூறி தனது சாராயில் இருந்த ஒரு மது கூப்பியை எடுத்து சிறிது மதுவை உறிஞ்சினான் அதை கண்ட கனோஜி தமது உதடுகளை நாக்கள் தடவி கொண்டார் கூடாது கனோஜி நீர் மதுவை அருந்த கூடாது மருத்துவர் கூறியிருக்கிறார் மருத்துவருக்கு கடல் வாழ்க்கையை பற்றி என்ன தெரியும் அகப்பட்ட போது மதுவையும் மங்கையரையும் அனுபவிக்க வேண்டும் இதை நான் இங்கே வந்த அந்த தமிழன் இதயச்சந்திரனுக்கே சொல்லிக் கொடுத்தேன் என்று தமது கொள்கையை திரும்ப படித்தார் சங்கர்பன் தந்த மண்டபத்தில் இருந்த அனைவரையும் வெறுப்புடன் பார்த்தார் நமக்கு பெண்களையும் குடிசைகளையும் தவிர பேசுவதற்கு ஏதும் இல்லையா என்று கேட்டார் மிகுந்த வெறுப்புடன் வாழ்க்கைக்கு வேறு எவை ரசம் கூட்டுகின்றன என்று வினவினார் கனோஜி ராணி அழகாக புன்முறுவல் கொண்டாள் ஒரு பெரிய வீரன் அழகன் என்னை சந்திக்க போவதாகவும் அவருக்கு உதவுமாறு மோலை அனுப்பியிருந்தீர்கள் அந்த வீரன் நான் கடல் நீராடும் துறைக்கு வருவார் என்று மட்டும் எழுதவில்லை அவர் அங்க அடையாளங்களையும் குறிப்பிடவில்லை அது கிடக்கட்டும் பேஷ்வா எங்களை எல்லாம் சூத்திர பாவைகளாக ஆட்டி வைத்தவர் தாங்கள் தானே சூத்திர கயிறுகளை எப்படி இயக்கினீர்கள் என்று தாங்களே சொல்லிடலாமே என்றாள் அதை மற்றவர்கள் ஆமோதிக்கவே பேஸ்வா மெல்ல பேசலானார் ராணி நான் சூத்திரதாரி என்று சொல்வது சரியாகாது ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் யாருக்கும் நாட்டை காக்கும் பொறுப்பு உண்டு அந்த பொறுப்பை நிறைவேற்ற தகுதியான ஆயுதங்களை கையாள்வதும் தவறாகாது அப்படி ஆயுதங்களை பொறுக்கினேன் பிரிட்டிஷ் ஆண்டு கணக்குப்படி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினைந்தாவது ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் கவர்னர் சார்ஸ் பூன் பம்பாய் வந்த பிறகு அரபிக் கடலில் நமது அமைதி குலைந்தது அவர் நமது கடல் பலத்தை முறிக்க முயன்று பல தோல்விகளை அடைந்தும் சும்மா இருக்கவில்லை மேலும் மேலும் தொந்தரவு செய்தார் அவர் பலவீனத்தாலும் அதிருத்தனத்தாலும் வெள்ளை கொள்ளையர்கள் அரபிக் கடலை சூறையாட முற்பட்டார்கள் கனோஜிக்கும் வயதேறி விட்டதால் அவர் போரில் ஈடுபட மறுத்தார் காரணம் அவரது நண்பர் எனது தந்தை பேஷ்வா பாலாஜி விதிவசத்தால் காலமாகி விட்டதுதான் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபதாம் ஆண்டு நமது வரலாற்றில் முக்கியமானது அந்த ஆண்டில் என் தந்தை மறைந்து நான் சிறு வயதில் பேஷ்வா வானேன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபதில் மடகாஸ்கர் கொள்ளைக்காரர்களாக இங்கிலாந்தும் டெய்லரும் அரபிக் கடலில் அனத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபதாவது ஆண்டு மகாராஷ்டிர சரித்திரத்தில் முக்கிய ஆண்டு அந்த ஆண்டுக்கு முதல் ஆண்டில்தான் கேப்டன் மாக்ரே காசன்ட்ராய் என்ற பெரிய போர்க்கப்பலை இங்கிலாந்திடமும் டெய்லரிடமும் பறிக்கொடுத்தார் அந்த கப்பலால் அரபிக் கடல் போக்குவரத்து பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது அந்த ஆண்டில்தான் மகாராஜா ஹாஜு என்னை பார்த்து கேட்டார் பல அக்கிரமங்களை பற்றி கேள்விப்படுகிறேன் அதற்கு நீ என்ன செய்ய உத்தேசம் என்று வேறு வழியின்றி புது திட்டம் வகுத்தேன் இந்திரஜித் அனந்தின் போர்த்திறன் என் காதில் விழுந்தது அவன் ஒரு நாடோடி என்றும் சம்மதமில்லாத சண்டைகளில் நுழைபவன் என்றும் கேள்விப்பட்டேன் கார்வாரில் பிரிட்டிஷ் கடற்படையையும் தரையில் இறங்கிய மாலுமிகளையும் புறவைப்படை கொண்டு அவன் நாசம் செய்ததை பற்றி பெரும் பிரசித்தி இருந்தது அடுத்தபடி துளாஜி ஆங்கரே தந்தையையும் மீறி கடலில் உலாவதாகவும் கேள்விப்பட்டேன் முதியவர்கள் உதவாத போது இந்த இரண்டு வாலிபர்களை உபயோகப்படுத்த தீர்மானித்தேன் இருவரையும் நானே தனிமையில் சந்தித்து பேசினேன் அப்பொழுதுதான் கடல் ராணியை பற்றி விளக்கினான் அனந்த் துளாஜியும் மிகுந்த பெருமையுடன் ராணியை பற்றி கூறினான் இரண்டு வாலிபர்களும் இஷ்டப்படி நடக்க அனுமதி கொடுத்தேன் என் மருமகளை வேவுக்காரியாக்கி அனந்திடம் ஒப்படைத்தேன் அனந்த் எனக்கு அடிக்கடி செய்தி அனுப்பவும் உத்தரவிட்டிருந்தேன் இருவரும் புறப்பட்டார்கள் துளாஜி கடலை நோக்கி சென்றான் சாருவிடம் மயங்கிய அனந்த் பிரியா விடை பெற்று மலைவழியை நடந்தான் மீதி கதையை இரு வாலிபர்களும் சொல்வார்கள் இங்கு மௌனமானார் பேஸ்வா அவர் கண்கள் அனந்தை நோக்கின அவற்றில் குறிப்பறிந்த அனந்த் சொன்னான் பேஸ்வாவின் உத்தரவை பெற்ற நாங்கள் இருவரும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தீர்மானித்தோம் துளாஜி எப்படியாவது காசன்ட்ராவில் ஏறிவிட வேண்டியதென்றும் வெள்ளை கொள்ளைக்காரர்களிடம் சேர்ந்து பணிபுரிந்து தேவையான போது என்னிடம் இணைய வேண்டியதென்றும் தீர்மானித்தோம் சரித்திர பாடம் பயின்ற நான் எந்த இடத்தில் கொள்ளைக்காரர்களை சந்திக்கலாம் என்று யோசித்தேன் சிந்து துர்க்கம் அதிக வசதியாக இருந்தது அதற்கான திட்டங்களை நானும் துளாஜியும் வகுத்தோம் சிந்து துர்க்கத்துக்கு துளாஜி காசன்ட்ராவை கொண்டு வர வேண்டியதென்றும் அங்கு நாங்கள் சந்திப்பதென்றும் முடிவு செய்தோம் நான் மீண்டும் கார்வார் சென்றேன் துளாஜி கடலுக்கு சென்றான் கார்வாரில் நான் லாங்வான் சில்வரை ஓராண்டு கழித்து சந்தித்தேன் அவனை பற்றி ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருந்தேன் கொள்ளைக்காரனை கொண்டு கொள்ளைக்காரரை பிடிக்க முடிவு செய்து அவனை காப்பாற்றி அவனுடன் சிந்து துர்க்கம் வந்தேன் வருவதற்கு முன்பே துளாஜிக்கு செய்தி அனுப்பினேன் பத்து நாட்களில் அவனை சிந்து துர்க்கத்தில் சந்திப்பதாக நான் சிந்து துர்க்கம் வெளிப்பாறையில் அமர்ந்து சிவாஜி மகாராஜாவையும் அந்த கோட்டை சிறப்பையும் எண்ணினேன் அங்கிருந்த அறையில் தூங்கினேன் அறை தூக்கத்தில் கடல் ராணி என்னை எழுப்பினாள் அடுத்து நடந்தது அவளுக்கு தெரியும் இங்கு நிறுத்தி நான் பேச
ஒரு தூங்கு முஞ்சி எப்படி இரு வெள்ளைக்காரர்களை அநாயசமாக சுட முடியும் என்பதை பார்த்தேன் பிறகு இவர் செய்த சாகசங்கள் ஜெகப்பிரசித்தம் என்னை மெல்ல கைகள் போட்டுக்கொண்டார் இவர் சிந்துதுர்கம் வருவதற்குள் காசன்ட்ரா இவரை தேடி வருவதற்கும் சரியாக இருந்தது எனக்கும் கேப்டன் இங்கிலாண்டுக்கும் சில்வரை இவர்தான் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் அந்த மூவரை பற்றிய சகல விவரங்களையும் இவர் அறிந்திருந்தார் பிறகு நாங்கள் கேசன்ராவுக்கு சென்றோம் அங்கு துளாஜி கூனனாக இருந்தார் பிறகு நன்றாக நிமிர்ந்தார் ஆனால் நானும் அனந்தும் மாக்ரே பெரும் பொக்கிஷம் கொண்டு வருவதாக சொல்லி காசன்ராவை பூர்ண கட்டுக்கு கொண்டு வந்த தந்திரத்தின் மூல புருஷர் துளாஜிதான் சிந்து துர்க்கத்தில் துளாஜியும் இவரும் செய்த தந்திரங்கள் பல விளைந்த வினோதங்கள் எவ்வளவோ திடீரென்று ஒரு நாள் அனந்து மறைந்தார் சுரங்கப்பாதை வழியாக நானும் அவரை தொடர்ந்து விஜயதுர்க்கம் வந்தேன் அங்கு எனக்கு பதில் கடல் ராணி அகைவில் வீட்டிருந்தாள் கேப்டன் மாக்ரேயிடம் காசன்ராவை ஒப்படைப்பதாக ஒப்பந்தமும் நடந்தது மாக்ரே அங்கு எப்படி வந்தார் லாபூஜை எப்படி சிந்து துர்க்கம் வந்தார் இவை எனக்கு புரியவில்லை இதற்கு கனோஜி பதில் சொன்னார் பேஸ்வா அவர்கள் கொள்ளைக்காரர் பலம் நம்மை ஆள முயலும் பிரிட்டிஷ் பலம் இரண்டையும் முறிக்க வேண்டும் என்றார் அதற்காக மாக்ரேயிடம் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்தேன் இதற்கிடையில் பிரசித்தி பெற்ற பிரெஞ்சு கொள்ளைக்காரர் லா பூஜே அரபிய கடலில் நடமாடுவதாக கேள்விப்பட்டேன் அவருடன் தொடர்பு கொண்டு அவரை கடல் ராணிக்கு உதவுமாறும் அதற்காக காசன்ட்ராவை அவருக்கு அளிப்பதாகவும் ஒப்பந்தம் செய்தேன் மால்வாணிகன் கப்பல்கள் இருக்கும் ரகசிய இடம் செல்ல ஒரு கப்பலையும் கொடுத்தேன் லா பூஜே நாங்கள் திட்டமிட்டபடி செய்தார் கடல் ராணியின் கப்பல்கள் இருக்கும் இடம் சென்றார் தனது பிரெஞ்சு மாலுமிகளுடன் மால்வாணிகளையும் தம்முடன் சேர்த்து கொண்டார் வழியில் சித்திகளின் கப்பலை கொளுத்தினார் சிந்து துர்க்கமும் சென்றார் அங்கு டெய்லரையும் இங்கிலாண்டையும் நட்பு கொண்டார் அனந்தையும் துளாஜியையும் நட்பு கொண்டார் என்று கூறினார் கனோஜி பேஸ்வா கடைசியாக அனந்தை நோக்கினார் பிறகு உன் திட்டங்களை அடிக்கடி எழுதி அனுப்பினாய் எதிரிகளை இங்கு சந்திக்கப் போவதாக கூறினாய் நீ முதலில் எழுதிய போது கவர்னர் பூன் இங்கிலாந்து போய்விட்டதாக எழுதியிருந்தது உனக்கு நினைப்பிருக்கும் அது தவறான வதந்தி புது கவர்னர் பிப்ஸ் வந்ததும் பூன் போகவில்லை தமது தோல்விகளுக்கு ஈடுகட்டு இந்த கடைசி போரில் ஈடுபட்டார் ஆனால் இனி போய்விடுவார் பிப்ஸ் ஐந்து மாதங்களாக காத்திருக்கிறார் பதவியேற்க இந்த தோல்விகளுக்கு பிறகு பூன் இங்கு இருக்க மாட்டார் பிறகு ஒரு கேள்வி கேட்டார் அனந்த் உனக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருந்த போது கேசன்ராயன் தப்பிப்போக விட்டாய் என்று கடல் ராணி கேசன்ராவை நாசப்படுத்துவதை விரும்பவில்லை அவள்தான் போகவிட்டாள் என்றாள் அனந்த் ஏன் ராணி நமது திட்டம் கொள்ளைக்காரர்களையும் பிரிட்டிஷ் பலத்தையும் உடைப்பது காசன்ட்ராவின் பாய்மரங்கள் போய்விட்டன அதன் பீரங்கி பலத்தை தங்கள் தரை வீரர் திட்டமும் கடல் வீரர் திட்டமும் முறித்துவிட்டன காசன்ட்ரா இப்பொழுது சிறகிழந்த பறவை மாக்ரேயின் கப்பல்களில் நான்கு போய்விட்டது இருப்பினும் மாக்ரே காசன்ட்ராவை தொடர்ந்திருக்கிறார் வெள்ளையரை வெள்ளையரை அழித்துக் கொள்வார்கள் நீ நாம் செய்ய வேண்டியது அதிகம் இல்லை என்றாள் ராணி ரத்னா உனக்கு கடல் ராணி என்ற பெயர் தகும் நீ கடல் ராணியையும் அதன் பீரங்கிகளையும் இயக்கியதை கவனித்தேன் என்று பாராட்டினார் பேஷ்வா உன் முடிவு சரி என்றும் குறிப்பிட்டார் ராணி ஆசிரத்திலிருந்து எழுந்தாள் பேஷ்வா சாரை எப்பொழுது மரக்களத்தில் நடத்த பயின்றாள் அவள் சுக்கன் பிடித்து கடல் ராணியை திருப்பியிருக்காவிட்டால் இந்த போர் இத்தனை திறம்பட நடந்திருக்காது ஆமாம் சாரு நீ எப்பொழுது கப்பலை செலுத்த கற்றுக்கொண்டாய் என்று பேஸ்வா கேட்டார் சாரு தனது அழகிய கண்களால் பேஸ்வாவை ஏறெடுத்து நோக்கினாள் குடிசை இருந்த காலத்தில் கனோஜி அடிக்கடி வந்து கப்பல் மர்மங்களை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் மனத்தில் பதிந்ததை நடைமுறையில் செய்து பார்த்தேன் பேஸ்வா முடிவில் அனைவரையும் பாராட்டினார் கடைசியில் லாபூசை எழுந்திருந்தான் காசன்ராவின் கதை இன்னும் முடியவில்லை அதை நான் கைப்பற்றாமல் உறங்க மாட்டேன் அதற்கு ஒரு கப்பல் வேண்டும் கப்பலுக்கு என் பெயரை முதலில் சூட்டியது நீங்கள் அதை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றாள் கடல் ராணி உங்கள் இருவரையும் சிந்து துர்க்கத்தில் விட்டு போகிறேன் வாருங்கள் என்று அழைத்தான் லாபூசை இரு பெண்களையும் நோக்கி மூவரையும் என்று சொல்லுங்கள் என்றான் துலாஜி மறந்துவிட்டேன் ஆம் ஆம் மூவர் என்றார் பேஷ்வா அடுத்த மாதத்தில் ஒரு நாள் காலை ரத்னா அலைக்கடல் தாமரையாக மீண்டும் கடலில் நீந்தி கொண்டிருந்தாள் மீண்டும் பழைய கரைக்கு வந்தாள் அன்று முறங்கி கொண்டிருந்தான் அரை வாயிலில் அனந்த் அதே பழைய கிழிந்த உடை அதே இரண்டு கை துப்பாக்கிகள் கச்சையில் அவனை உற்று நோக்கிய கடல் ராணி எழுந்திருங்கள் வெட்கமில்லை என்று அவன் தோலை தொட்டு அசைத்தாள் அந்த சமயத்தில் உள்ளே இருந்து வெளியே வந்தால் சாரு நெகிழ்ந்த உடையுடன் புருஷனை கேட்கிறாயே நமக்கு வெட்டம் இருக்கிறதா மூவரும் ஒரே அறையில் என்று துவங்கி நிறுத்தினாள் சாரு செச சாரு பேசாதே இந்த பொய் தூக்கத்தை நம்பாதே என்றாள் ராணி இரு பெண்களும் அனந்தை நோக்கி வந்தார்கள் முதல் நாள் போல் அன்றும் அவன் கை துப்பாக்கிகள் இயங்கின மின்னல் வேகத்தில் ஆகாயத்திலிருந்து விழுந்தன இரு கடல் பறவைகள் இரு பெண்களுக்கும் இடையில் பாவம் இவற்றை எதற்காக சுட்டீர்கள் வெள்ளைக்காரர் யாரும் இல்லை உன்னை தூக்கி போக தவிர நீங்கள் சமைக்க ஏதாவது பொருள் வேண்டாமா சமையலுக்கு தான் நாங்கள் ஏற்பட்டோமா என்று சீறினாள் சாரு சமையலுக்கும் தான் 
என்று அனந்த் அவர்கள் மீது தனது கண்களை ஓடவிட்டான் சே சுத்த வெட்கம் கெட்டவர் வாடிச்சாரு என்று அழைத்து கொண்டு அறைக்குள் சென்றாள் கடல் ராணி சோம்பல் முறித்து கொண்டு எழுந்த அனந்த் அறையை நோக்கி சென்றான் கதவு அடைத்திருந்தது இருமுறை கதவை தட்டினான் உள்ளே வரலாமா கூடாது என்றாள் சாரு ஏன் நீங்கள் வரக்கூடிய நிலையில் நாங்கள் இல்லை அடுத்து இருவர் நகைப்பும் இன்பமாக ஒழித்தது அவன் காதில் கதவில் சாய்ந்து கொண்டான் அனந்த் சொர்க்கம் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் சொர்க்க வாசல் எப்பொழுது திறக்கும் என்று தன்னுள் கேட்டுக்கொண்டான் கேள்வியை நினைத்து தானே புன்முறுவல் கொண்டான் இந்த சிந்து துர்க்கம் எனது சொந்த துர்க்கம் சொர்க்கம் என்று முணுமுணுத்தான் அந்த முணுமுணுப்பில் இன்பம் இருந்தது முகத்தில் திருப்தி இருந்தது எதிரே விரிந்தது அரபிக்கடல் அதன் அகண்டு அவன் இதயத்தை கொள்ளை கொண்டது காதலை போலத்தான் கடலும் கரை இல்லாதது முடிவில்லாதது என்ற தத்துவம் அவன் இதயத்தை ஆட்கொண்டது கடல் ராணி கதை முடிந்தது மீண்டும் அடுத்த ஒரு கதையை சந்திக்கலாம்